ప్రధానులతోనూ ప్రిన్సిపాలిటీస్ ప్రధానులతోనూ అగేన్స్ట్ పవర్స్ అధికారులతోనూ ప్రధానులతోనూ అగేన్స్ట్ పవర్స్ ప్రిన్సిపాలిటీస్ అంటేనో ప్రధానులు అగేన్స్ట్ పవర్స్ అంటే అధికారులతోనూ అగేన్స్ట్ ద రూలర్స్ ఆఫ్ ద డార్క్నెస్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఓకేనా అగేన్ స్పిరిచువల్ వికెట్నెస్ ఇన్ హై ప్లేసెస్ ఆకాశ మండలం ముందున దురాత్మల సమూహములతోనూ ఈరోజు మనం పోరాడుతూ ఉన్నాం వాళ్ళు ఎక్కడో లేరు ఇక్కడే ఉన్నారు ఇక్కడే జరుగుతుంది గోయింగ్ ఆన్ గోయింగ్ ఆన్ ఎన్నడూ పోరాడాలన్నటువంటి అతి గొప్ప పోరాటం ఈ వధువు కలిగి ఉన్నది ఇప్పుడు గెలుస్తుందా కన్ఫామ్గా ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందా ఖచ్చితంగా ఏర్పాట్లో ఎన్నికలో ఉన్న వధువు ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుంది ఆమె ఈమె ఓడిపోవడానికే వీల్లేదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఈమె ఛాయనే ఓడించలేకపోయాడు ఈమె నీడనే ఓడించలేకపోయాడు ఈమె ముంగుర్తునే ఓడించలేకపోయాడు ఈమె ఇప్పుడు నిజ రూపంగా ఉన్నది ఇక్కడ వాళ్ళందరూ ఎవరండి ఛాయ నీడ పాత నిబంధనలు ఉన్న వాళ్ళు అన్నారు అవునా కాదా ఇప్పటివరకు మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉదాహరణలన్నీ ఆ సూర్యుడి కింద జరిగిన ఉదాహరణలన్నీ కూడా ఛాయలు నీడలు అందులోనే వాడు ఓడించలేకపోయాడు ఛాయలను నీడలను ఈ వధువు యొక్క ఛాయలను నీడలను అలాంటిది ఇప్పుడు నిజ రూపాన్ని ఓడించగలడా వాడు ఓడించలేడు అది నిజం అది అందుకే ఈ వధువు మోసపోదు మోసపోయేది వధువు కాదు ఈ వధువు పడిపోదు పడిపోయేది వధువు కాదు ఈ వధువు ఓడిపోదు ఓడిపోయేది వధువు కాదు మీకు అర్థమైందని చెప్పింది ఈ పెళ్ళి యొక్క మార్చను ఓడించడం ఎవరి వల్ల ఎందుకంటే ఇప్పుడు 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 పాతాలమే భూమి పైన ఉన్నదండి ఇప్పుడు ఈమెకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు యుద్ధం చేస్తున్నారు పాతాలంలో ఉన్న దయ్యాలన్నీ కానీ మనం ఓడించగలవా ఏరబడతలేదు నాకు ఈమెను ఓడించగలవా ఓడించలేవు ఎందుకంటే ఛాయలో ఓడించలేదు నీడలో ఓడించలేదు సూర్యుని క్రింద జరిగిన దానిలో ఓడించలేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో సూర్యుని కింద జరిగిందే మరలా ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నది నిజ రూపంలో జరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా ఓడించలేరు సంతోషంగా లేదా నువ్వు ఓడిపోవు నువ్వు పడిపోవు అన్న అంటే నీకు సంతోషంగా లేదా వినపడతలేదు నాకు నువ్వు ఓడిపోవు పడిపోవు అంటే నీకు ఆనందంగా లేదా ఉన్నది ఉంటుంది వధువు అయితే పెళ్లి కుమార్తె అయితే ఏర్పాట్లో ఉన్న వాళ్ళైతే మిగతా వాళ్ళకు అట్లా నేను చెప్తాడు టైం అయిపోతాను ఎంతసేపా ఇంత ఇంతసేపు కూర్చోబెడతాడు ఏం పని లేదా ఈయనకు ఇంతసేపు ప్రసంగాలు ఎవరు వాడు బిలాము ఎవరు వాడు కొరాదాత నబిరాములు ఎవరు వాళ్ళు పంతొమ్మిది లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఉన్న ఒకడు ఆ ఇద్దరిలో మాత్రం కాదు ఎందుకంటే ఆ ఇద్దరు ఎప్పుడో ఎప్పుడు కూడా ఆ ఇద్దరు ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేయలేదు అక్కడ చదవండి బైబుల్లా మోసలో బలహీనతలు గడిపినా చెయ్యి ఎత్తి పట్టుకున్నారే తప్ప అవునా యుద్ధంలో చెయ్యి ఎత్తి పట్టుకున్నారు తప్ప మోసేది కానీ మోసే బలహీతలను చూసి కామెంట్ చేయలేదు వాళ్ళు ఈరోజు ఏం చేస్తారు పాస్టర్ యొక్క బలహీనతలను ఎత్తి చూపించి కామెంట్స్ చేస్తారు విశ్వాసాల మధ్యలో డిస్టర్బెన్స్ తీసుకొస్తారు విశ్వాసాల హృదయాలను చెడగొట్టాలని చూస్తారు కుయుక్తి కలిగిన మనసు అనమాట ఆ రోజు ఎలాగైతే ఆది పాపములో ఆ ఆది సర్పము ఆ అవ్వ యొక్క మనస్సును ఎలాగైతే చెరిపి వేశాడో తన కుయుక్తి ద్వారా ఇప్పుడు కూడా అలాగనే వాడు చెయ్యాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఈ అవ్వ యొక్క మనస్సును కానీ ఈమె 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 అలా కాదు ఈమె వాడు ఎంత ప్రయత్నించినా వాని కుయుక్తి ఆమెకు తెలుసు ఎందుకంటే వాని గురించి బట్టబయలు అయిపోయిందిగా ముద్రలల్లా ఏడు ముద్రలు తెరబడి ద్వారా వాని గురించి మొత్తం బట్టబయలు చేశాడా లేదా వాని పూర్తిగా దిగంబరిగా చేసి ముందు నిలబెట్టాడా లేదా దేవుడు వాడి ప్రణాళికల ఆది కాలం మొదలుకొని ప్రకటన వరకు అపవాద యొక్క ప్రణాళికలు కూడా దేవుడు బట్టబయలు చేశాడా లేదా వినబడతలేదు నాకు అలాంటప్పుడు వధువు ఎలా మోసపోతుంది వాని గురించి వాని వలలో పడుతుందా వధు వాని ఉరులో పడుతుంది వాళ్ళు పడదండి పడదు పడదు పక్షులు చూచుచుండగా వల వేయుట వ్యర్థమై ఉన్నది దే కాంట్ వాళ్ళు చేయలేరు వాళ్ళు మరి ఎవరు పడతారు వాళ్ళలో పెళ్లి కుమార్తె కానివారు 
మోసపోవాలని నిర్ణయించబడిన వారు పడిపోవాలని నిర్ణయించబడిన వారు ఓడిపోవాలని నిర్ణయించబడిన వారు వాళ్ళు పడతారు వాని వలలో కానీ మీతో వాళ్ళు పడరు అందుకే అంటుంటా నువ్వు వెళ్ళిపోవాలని ఉందా చర్చ్లో నుండి షేఖన్ తీసుకొని మరీ నిన్ను పంపించేస్తా యు కెన్ గో ఎందుకంటే నువ్వు దేని కొరకు నిర్ణయించబడ్డావో అదే నీకు జరుగుతుంది నేను ఇక్కడ ఉంచుకున్నంత మాత్రాన నేను ఇక్కడ ఉండమని బతిలానంత మాత్రాన ప్రయోజనం లేదు నువ్వు దేనికోసం నిర్ణయించబడ్డావో అదే జరిగి తీరుతుంది అంతే కాదు నేను ఆ ప్రోగ్రామ్ని మార్చలేను నేను ఆ దేవుడి కార్యక్రమాన్ని దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని నేను మార్చలేను నేను ఎలా ఆయన ఆ గొప్ప ఆ గొప్ప నాటకములో ఆయనే రచయితగా ఆయనే దర్శకుడిగా ఉండి ఎవరెవరిని ఏ పాత్రగా పెట్టాడో ఆ పాత్ర వాళ్ళు చేయాల్సిందే అక్కడ దాన్ని చేసేది ఏం లేదు నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఏసు బోధ యూదాయస్కరితను మార్చలేకపోయింది ఏసు ఏసు మత తర్వాత పదమూడు అధ్యంలో ఏడు సంఘకాలాలు బోధించాడు పదమూడు అధ్యంలో ఉన్న ఉపమానాలు అవి ఏడు సంఘకాలాలు అవి ఏసు మత సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో ముద్రలు తెరిచాడు యూద ఉన్నాడా లేదా అక్కడ కానీ అది యూద మనసును మార్చిందా యూద లక్ష్యాలను మార్చిందా యూద కోరికలను మార్చిందా వాడు అందు కోరికే నిర్ణయించబడ్డాడు ఇది అంతే నీకు ఎంత వాక్యం బలపరచబడ్డా నీకు ఎంత ముద్రలు తెరచబడినా ఎంత చక్కగా దేవుడు దాన్ని చూపించిన ప్రణాళికలంతా నువ్వు దేనికోసం నిర్ణయించబడ్డావో అదే చేస్తావు అదే జరుగుతుంది అంతే ఇక మీరు అనుకుంటున్నారా ఈ ఏడు ముద్రలు తెరపడం ద్వారా మనుషులు మారిపోతారని మారరు అలాగే యూద మారేవాడు వేషధారి మారేవాడు వాడు ఒక వేషధార నటిస్తూ ఉన్నాడు సంఘంలా ఆ విశ్వాసాలు ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయిళ్ళు డెబ్బై మంది శిష్యులు ఆ విశ్వాసాలు ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయిళ్ళు ఇది కఠినమైన మాట అని చెప్పి కానీ వీడు వేషధార ఇంకా అక్కడే ఉన్నాడు ఎందుకు డబ్బు సంపాదించాలా డబ్బు సంపాదించాలా డబ్బు సంపాదించాలి డబ్బు సంపాదించాలి వర్తమానం పేరుతో డబ్బు సంపాదించాలా వీడి వీడి చూపంత వీడి దృశ్య అంత దేనిపై ఉన్నది డబ్బు పైన ఉన్నది ఈరోజు కూడా ఎంట మీసలో కొంతమంది ఎందుకు వస్తారు ఆశీర్వాదాల కోసం దీవుల కోసం వాళ్ళకి ఏమైనా డబ్బు పైన ఆశ వాళ్ళకు వాళ్ళ మనసు అంత డబ్బు పైన ఉంటుంది ప్రేమైన దోని పిల్లలారా నీ ధనం ఎక్కడ ఉంటుందో నీ హృదయం అక్కడ ఉంటుంది మర్చిపోకండి నీ ధనం ఏసుక్రీస్తు అయితే నీ హృదయం కూడా ఏసుక్రీస్తు పైన ఉంటుంది నీ ధనం ఏసుక్రీస్తు అయితే నీ హృదయము కూడా ఏసుక్రీస్తు పైన ఉంటుంది మన నింపోయిన వారు అని చెప్పినట్టు విగ్రహార్ధన విగ్రహార్ధన అంటే ఏంటిది నీ హృదయంలో వాక్యము కాకుండా మొదటి స్థానంలో నువ్వు ఎవరికి ఇచ్చిన అది విగ్రహార్థనే నీ జాబ్కి ఇస్తే అది విగ్రహార్ధన నీ భార్యకి ఇస్తే అది విగ్రహార్ధన నీ భర్తకి ఇస్తే అది విగ్రహార్ధన వాక్యమును కాకుండా నువ్వు 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 ఒక కారుకి ఇస్తే లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్కి ఇస్తే లేకపోతే ఆస్తి పాస్తులకి ఇస్తే బంధువులకి ఇస్తే లేకపోతే సినిమా స్టార్లకి ఇస్తే లేకపోతే స్పోర్ట్స్ స్టార్లకి ఇస్తే లేకపోతే సెల్ ఫోన్కి ఇస్తే లేకపోతే పబ్జి గేమ్లకి ఇస్తే అది విగ్రహార్ధన వాళ్ళ విగ్రహార్ధన మానరని ఉంది బైబిల్ల ఆరవ బూరలో అవునా కాదా అంతే వాళ్ళ విగ్రహార్ధన అంతే ఇక ఒకవేళ నాలాంటి పాస్తర్ ఏమైనా గట్టిగా బోధించాడనుకో ఆయన ఏదో పెద్ద నీతి మంత్రుడు అన్నట్టు బోధిస్తున్నాడు ఆయన ఏదో పెద్ద గొప్పవాడు అన్నట్టు బోధిస్తున్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ విగ్రహార్థం ఖండించినప్పుడు వాళ్ళకి బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు వాక్యం కంటే ఎక్కువగా భార్యను ప్రేమిస్తారు వాక్యం కంటే ఎక్కువగా బంగారాన్ని ప్రేమిస్తారు అందుకే ఇంట్లో ఉన్న బంగారం తీసేయరు బృదబానం అంటాడు చెత్తనంతా బయటికి వెళ్ళగొట్టు నీ ఇంట్లో నుండి అన్నాడా లేదా చెత్త ఏంటిది దేవుడు వాక్యానికి విరోధంగా ఉన్నది కానీ వీళ్ళు తీసేరు వీళ్ళు ఎందుకంటే వీళ్ళు రోజుకు ఒక్కసారి అన్నా ఆ బీరువా తెరిచి ఆ బంగార పాభరణాలు చూసుకొని తృప్తి పొందాల సాటిస్ఫైయింగ్ స్పిరిట్ అనమాట అదిగా ఏంటిది అది బంగారం పైన ఆశలు పోలేదు మరి ఎందుకు పెట్టుకోరు బ్రదర్ వీళ్ళంటే చర్చ్ కోసం చర్చ్ నియమాల కోసం పాస్టర్ చూస్తే కొప్పడతాడేమో పాస్టర్ దాన్ని ఖండిస్తాడేమో దే కెన్ నాట్ వాళ్ళు మార్చలేరు వాళ్ళను వాళ్ళ మార్చడం కుదరదు వాళ్ళ సెల్ ఫోన్లో పబ్జి గేమ్ని డిలీట్ చేయరు వాళ్ళు వాళ్ళ సెల్ ఫోన్లో టిక్టాక్ని డిలీట్ చేయరు వాళ్ళు ఆహా ఆహా 
ఎందుకు తేలేరు బ్రదర్ ఎందుకు వాళ్ళు సెల్ ఫోన్లో పబ్జీని గేమ్స్ ఆన్లైన్ గేమ్స్ని వాళ్ళు ఎందుకు డిలీట్ చేయలేరు వాళ్ళు ఎందుకు టిక్టాక్ని డిలీట్ చేయలేరు ఎందుకు వాళ్ళు అవన్నీ చేయలేరు ఎందుకంటే కనీసం దాన్ని ఒక్కసారి అన్న చూసుకోవాలా అట్లీస్ట్ వన్ టైం ఒక్కసారి అన్న దాన్ని చూడాలి తృప్తి పొందుకోవాలి బ్రాద ఇవన్నీ దయ్యాలు పాతాళంలో నుండి వచ్చిన దురాత్మలు మనుషులలో జ్వరబడి పనిచేస్తానే అందుకే నేను ఇంతగా ఈ వర్తమానంలో ద్వేషించబడుతున్నా ఎవరితోనో కాదు మన మెసేజ్ చేర్చులతోటే ఎవరితోనో కాదు చాలా చాలా సందర్భాలలో నరసంపేట సంఘస్తులతో వరంగల్ సంఘస్తులతో ఎవరికి నేను కాపరిగా ఉన్నానో వాళ్ళతోనే ఎందుకు దయ్యాలు వాళ్ళ శరీరాలలో ఉన్నాయని నాకు బాగా తెలుసు అధురాత్మ సమములు వాళ్ళ శరీరంలో ఉన్నాయని నాకు బాగా తెలుసు నేను ఖచ్చితంగా ఖండితంగా వాక్యాన్ని బోధించినప్పుడు అవి నా పైన దాడి చేస్తాయని నాకు బాగా తెలుసు చాలాసార్లు ఈ మెసేజ్ పాస్టర్ల పై పాస్టర్లు వాళ్ళు నా పైన దాడి చేయడానికి కారణం వాళ్ళు నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని నా యొక్క ప్రభావాన్ని నా పలుకుబడిని ఎలాగైనా చెడగొట్టాలని లేనిపోని అన్ని నా పైన వృద్ధి చెప్పడానికి కారణం అది దయ్యాలని నాకు బాగా తెలుసు నేను తెలుసా మార్క్ పాస్టర్ నీకు తెలుసా మార్క్ పాస్టర్ కట్ట అక్రమ సంబంధం ఉందట మార్క్ పాస్టర్ కట్ట ఆంధ్రలో ఎవరు అమ్మాయిలు ఉన్నారట ఎవరో వీడు దురాత్మ సమూహములు దయ్యాలు ఎవడు వీడు అబద్ధపాత్మ కలిగిన వాడు మనం వాంతోడే పోరాడుతున్నాం నేను వాంతోడే పోరాడుతున్నాం కొన్నిసార్లు నా పక్షంలో ఉన్న పాస్టర్లే సడన్గా అటువైపు తిరుగుతారు నేను ఆశ్చర్యపోతుంటాను ఇంత హెల్ప్ చేశాను ఈ పాస్టర్కి ఇంత సహకరించాను ఇంత ఇతనికి నేను చేయాల్సిన అంతా చేశాను నా నా ద్వారా దేవుడు ఆయనకు ఎంతో దీవనిచ్చాడు ఎంతో ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు సంఘాన్ని కట్టుకున్నాడు చర్చను కట్టుకున్నాడు సంఘాన్ని స్థిరపరచుకున్నాడు ఒకేసారి ఇతను అతను మారడం నా తెలుసు నాకు ఇది పోరాటం అన్న సంగతి అది దురాత్మ సమములు అన్న సంగతి ప్రధానులతో మరియు అధికారులతో నేను పోరాడుతున్నాను నేను ప్రిన్సిపాలిటీస్ అండ్ అగేన్స్ట్ పవర్స్ ఆ అధికారములతో నేను పోరాడుతా ఉన్నా ఈ రోజున ఒక పాస్టర్గా నాకు తెలుసు విశ్వాసులు నన్ను ఏ విధంగా దాడి చేస్తారో ఇతర విశ్వాసుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా మీద నా మీద చెప్తారో ఎలా వాళ్ళు వాట్సాప్లలో వాళ్ళు చాటింగ్ చేసుకుంటారో ఎలా వాళ్ళు ఫోన్లలో రాత్రులు అర్ధరాత్రులు మాట్లాడుకుంటారో నాకు తెలుసు నేనే పోరాటంలో ఉన్నానో నాకు తెలుసు ఇది అన్నిటికంటే అది గొప్ప పోరాటం అని నాకు తెలుసు బట్ ఐ డోంట్ కేర్ ఎందుకంటే నా ఛాయలో నేను ఓడిపోలేదు సూర్యుని కింద జరిగిన వాటిలో నేను ఓడిపోలేదు సో ప్రస్తుతం కూడా నేను ఓడిపోను నేను పడిపోను నేను మోసపోను ఓడిపోను పడిపోను మోసపోను ఎందుకంటే నా ఛాయలో అది జరగలేదు కాబట్టి ఆయన ఆ అదృశ్య ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు బ్రద్వానం చూసే చూసేవాడు అదిగో నువ్వు క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నావు అదిగో సిస్టర్ నీ పైన ఆ నల్లటి ఛాయ ఉండట నేను చూస్తున్నాను ఆ నల్లటి మేఘం నేను కప్పుకొని ఉన్నది అదేంటో కాదు మరణం అది ఏంటిది అదృశ్య ప్రపంచంలో ఆ దయ్యము ఆమెను చంపడానికి ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అనే రోగముతో భౌతిక శరీరంలో పనిచేస్తుంది అది చూడగలిగాడా లేదా ప్రవక్త దట్ ఈస్ వాట్ దట్ ఈస్ వాట్ డెవిల్స్ అవే దయ్యాలు అదే మనకు ప్రవక్త నేర్పించిన దయ్యపు శాస్త్రం దయ్యపు శాస్త్రం ఈ కాలపు వర్తమానంలో ఉన్న వధువు దయ్యపు శాస్త్రంలో ప్రావీణులై ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకు బాగా తెలుసు దయ్యాలు ఎట్లా పనిచేస్తాయో ఎందుకంటే వాళ్ళు వధువు కాబట్టి వాళ్ళ పెళ్లి కుమార్తె కాబట్టి కాబట్టి ఏ పన్నాగము ఏ కుట్ర ఏ వలలు ఏ ఉరులు వాళ్ళను చిక్కనివ్వలే వాళ్ళను చిక్కించలేవు వాళ్ళను పడేయలేవు వాడు శోధించగలుగుతాడు కావచ్చు వాడు శ్రమ వాడు శ్రమ పెట్టగలుగుతాడు కావచ్చు వాడు నిందలు పెడతాడు కావచ్చు వాడు పరీక్షిస్తాడు కావచ్చు అగ్ని పరీక్షలు తీసుకొస్తాడు కావచ్చు అయినా ఈ వధువు కవన్నీ తెలుసు కాబట్టి వాటిని అన్నింటినీ ధైర్యంగా వాక్య వాగ్దానం పైన ఆధారపడి మరి ఎదుర్కొంటూ ఉంటుంది ఆమె 
దానియలు ఎదుర్కొన్నట్టు షటక్ మసక బనుగలు ఎదుర్కొన్నట్టు ఎస్తేర్ ఎదుర్కొన్నట్టు వింటున్నారా షీ విల్ బి ఆమె కూడా అంతే ఏ మ్యాన్ కాబట్టి ఎవరైనా నీ దగ్గర వచ్చి నీ తెలుసా పాస్ ఎట్లా అంటాడు నీ తెలుసా పాస్ అట్లా అప్పుడు అన్న దయ్యమా మా ఇంట్లో నుండి వెళ్ళిపో ఎవరైనా ఫోన్ మాట్లాడుతున్నారు అనుకో పాస్ ఎట్లా అంటాడు మన సంఘం మాట్లాడింది దయ్యమా ఫోన్ పెట్టాయి చిబిట్ పెడై దయ్యమా నిన్ను అంటే లేని బ్రదర్ పేతుర్ని ఏసు ప్రభు అన్నాడు కదా దయ్యమని పేతుర్ని ఏసు ప్రభు అన్నాడు దయ్యమని అంతకుముందే పరిశుద్ధాత్మ అన్నాడు వెంటనే దయ్యం అన్నాడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు పరిశుద్ధాత్మనో ఎప్పుడు దయ్యమో ఏ సదృశ్య ప్రపంచంలో చూసి చెప్పగలిగాడు అదే నువ్వైతే దయ్యాన్ని పట్టుకొని పరిశుద్ధాత్మ అంటావు పరిశుద్ధాత్మను పట్టుకొని దయ్యం అంటావు ఎందుకు అదృశ్య ప్రపంచం తెరవబడకపోతే నీ పరిస్థితి అలా ఉంటుంది కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటుంది అక్కడ ఈ వర్తమానము మనకున్న గలిబిల్ని తీసేయడానికి వచ్చింది గలిబిల్ని కలిగించడానికి రాలా ఉన్న గలిబిల్ని తీసేయడానికి వచ్చింది వర్తమానం బ్రదర్ నేను కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు వర్తమానంలో అయితే దేవుడు నేను ఏర్పరచుకోలేదు అని అర్థమైంది ఎందుకంటే ఈ వర్తమానం వధువుకి ఉన్న గలిబిల్ని తీసేయడానికి ఉన్న గందరగోళాన్ని తీసేయడానికి అంత స్పష్టంగా అన్నిటిని అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుడు ఈ వర్తమానాన్ని ఇచ్చాడు ఏ మ్యాన్ హాళలూయ మీకు అర్థమైందని చెప్పింది దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఈ సబ్జెక్ట్ నేను ఈ రాత్రితో ముగించాలని ఏది మూడు అయ్యోలు మూడు శ్రమలు ఆ అడుగు లేని అగాధం పాతాళం తెరవబరుడుకు మూయబరుడుకు మధ్యలో మూడు శ్రమలు మూడు అయ్యోలు మూడు ప్రపంచ యుద్ధాలు అవునా అడుగు లేని అగాధం మళ్ళీ మూయబడుతుందా ఐదో బూర కింద తెరవబడింది కానీ ఏడో బూరలో మూయబడుతుంది ఎందుకు దాన్ని మూయడానికి వస్తున్నది ఎవరు రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు ప్రకటన పంతొమ్మిదిలో పెళ్లి విందు తర్వాత పరిశుద్ధులు వేల వేల పరిశుద్ధులు ఎవరు వాళ్ళు వధువు ఆ మూడవ ప్రపంచ యుద్ధము ఆ మూడవ అయ్యోలో హలలోయ ఆ మూడవ శ్రమలో ఆ అరమిగితో యుద్ధములకు వచ్చి దయ్యములన్నింటినీ బంధిస్తాడా లేదా ఎందుకు వెయ్యాల పరిపాలన భూమి పైన స్థాపించడానికి ఎందుకు ఇప్పుడు తండ్రి సింహాసనం నుండి తన సింహాసనంలో కూర్చోడానికి తన సింహాసనం ఏంటిది ఇప్పుడు అది దావిది కుమారుని సింహాసనము దావిది కుమారుని పరిచయం ఏంటిది రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువుగా ఈ భూమి పైన తన రాజ్యాన్ని స్థాపించడం అయి ఉన్నది వెయ్యలు దయ్యములు బంధించబడతాయా వినబడతలేదు నాకు ప్రకటన పదకొండులో అపవాది వాని శక్తులను బంధించబడతాయా లేదా ఎందుకంటే అది వెయ్యల పరిపాలన క్రీస్తు పరిపాలన అది శాంతి పరిపాలన సమాధానపు పరిపాలన నీతి పరిపాలన అవునా ఈ దయ్యాలకు అవకాశం లేదు ఆయన పరిపాలనలో ఈ దయ్యాలకు చోట్ల లేదు ఆ పరిపాలనలో మళ్ళీ మూయబడుతుంది మళ్ళీ తాళం వేయబడుతుంది వెయ్యేళ్ల దాకా హలలూయ కానీ వెయ్యేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ విప్పబడుతుంది మళ్ళీ వాడు బయటకు వచ్చి గోగుమాగో యుద్ధాన్ని తీసుకొస్తాడు అవునా కాదా అర్థమవుతున్న వాళ్ళందరూ రామని చెప్పండి దేవుడు అప్పుడు తన నోటు ఊపిరి చేత వారిని నాశనం చేస్తాడు తన ఆగమన ప్రకాశము చేత వారిని నాశనం చేసేస్తాడు దేవుడికి మైమ కలుగునుగాక అర్థమైన వాళ్ళందరూ రామని చెప్పండి వండర్ఫుల్ దేవుడి ప్రణాళిక అద్భుతంగా లేదా ఈ వధువు మోసపోదు ఈ వధువు ఓడిపోదు ఈ వధువు పడిపోదు మర్చిపోకండి మోసపోయేది వధువు కాదు ఓడిపోయేది వధువు కాదు పడిపోయేది వధువు కాదు ఎందుకంటే ఛాయలో మోసపోలేదు పడిపోలేదు ఓడిపోలేదు ఇప్పుడు నిజ రూపంలో కూడా ఓడిపోదు మోసపోదు పడిపోదు అమనంటారా అర్థమైందని చెప్పింది సూర్యుని కింద జరిగినదే మరలా ఇప్పుడు జరుగుతా ఉన్నారు సేమ్ థింగ్ హిస్టరీ ఇస్ రిపీటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ చరిత్ర తనకు తాను పునరృతం అవుతా ఉన్నది గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రార్థన చేసుకుందాం లెట్ ఆస్ ప్రే ప్రార్థన చేసుకుందాం ఐ లవ్ ద వర్డ్ వాక్యం అంటే నాకు ఇష్టం ఇప్పుడు ఇంకా ఇష్టం అవుతున్నది నాకు ఆ దేవుడికి మహిమ ఈ గడియ వర్తమానం అంటే నాకు రోజు రోజు ప్రియమైనదిగా మారుతూ ఉన్నది 
రోజు రోజు ఎందుకంటే ఆ ముద్రలు తెరవబడుతున్న కొలది ఆ మర్మములన్నీ బయలుపరచబడుతున్న కొలది నేనెవరో నాకు అర్థమవుతా ఉన్నది ఆ దేవుని ప్రణాళికలో నేనేమై ఉన్నానో నేను ఎక్కడ నుండి వచ్చానో నేను ఎందుకు ఇప్పుడు ఉన్నానో ఎటు వెళ్తున్నానో నాకు అర్థమవుతా ఉన్నది ప్రస్తుతం నేను ఏ పోరాటంలో ఉన్నదో నాకు అర్థమవుతా ఉన్నది థ్యాంక్ యూ షీజస్ లెటస్ ప్రే ప్రార్థించుకుందాం మహోనతుడా సర్వోన్నతుడా సర్వశక్తిమంతుడా నీకు వందనాలు తండ్రి నిజంగా ఈ రాత్రి మేము నిన్ను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకు అంటే మాకు నువ్వు ముద్రలు తెరిచినందుకు ఆ ముద్రలలో దాగున్న మర్మములను బయలుపరిచినందుకు నీ ప్రణాళిక అంతా నీ సంకల్పము నీ విమోచన పథకం అంతా మా హృదయంలో కుమ్మరించినందుకు సాతాను యొక్క ప్రణాళికలు కూడా వాని ఉచ్చులు వాని తంత్రములు వాని ఉరులు వాని 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 వలలు వాని బోనులు అన్నీ వాణి గురించి కూడా నువ్వు మాకు బయలుపరిచినందుకు నీకు వందనాలు చేస్తాయ మేమే పోరాటంలో ఉన్నామో మాకు అర్థమైంది మేము ఎవరితో పోరాడుతున్నామో కూడా అర్థమైంది మా పోరాటం ఎవరితోనూ ఎక్కడ జరుగుతూ ఉన్నది ఆ పోరాటం జరిగే యుద్ధం స్థలం ఏంటిది ఆ యుద్ధం ఎక్కడ జరుగుతూ ఉన్నది ఆ పోటీ ఎక్కడ జరుగుతూ ఉన్నది మాకు అన్నీ ఇప్పుడు అర్థమవుతున్నాయి ప్రభు థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ వాక్యము మాకు తెరిచినందుకు వందనాలు చేసాయ ప్రభువ మేము కాలము నుండి నిత్యత్వంలోకి ప్రయాణించే సమయం దగ్గరకు వచ్చేసిందిగా ఆ కూడలిలో నిలబడ్డామిగా కాలము నుండి నిత్యత్వంలోనికి ఒక అడుగు దూరంలో ఉన్నాం మేము ఆ కూడలిలో ఉన్నాము థ్యాంక్ యూ చీజస్ ఆ జంక్షన్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు మేము సమయం దగ్గరకు వచ్చేసిందిగా ఎందుకంటే నువ్వు వాక్యం బయలుపరిచేదాన్ని బట్టి మాకు ఇంకా ఆత్మ సంబంధమైన ప్రపంచం తెరవబడతా ఉంటే దయ్యములు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో మాకు అర్థమవుతున్నాయి దురాత్మలు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో మాకు అర్థమవుతున్నాయి ప్రభు ఆ మేము ఎవరితో పోరాడుతున్నామో అర్థమవుతున్నది ప్రధానులతో అధికారులతో ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతో అంధకార దురాత్మ సమూహములతో మేము పోరాడుతున్నామని మాకు అర్థమవుతున్నది శరీరంలతో కాదు కానీ శరీరంలోనే దాగునే అవన్నీ కూడా వాటితో మేము పోరాడుతున్నాం మా పోరాటం భౌతికమైనది కాదు మా పోరాటం ఆత్మ సంబంధమైనది ప్రభు అయిన దేవ నిజంగా మేము ఇంకా పూర్తిగా నీ వాక్యానికి సమర్పించుకుంటున్నాం ఐదు ఆరు బూరుల కింద పాతాళం ఎలా తెరవబడిందో ఆ ఆ అడుగులేని అగాధం ఎలా తెరబడిందో ఆ పాతాళం యొక్క రాజు దూత ఎలా వాడికి ఆ పాతాళం యొక్క తాళపు చేతులు ఇవ్వబడ్డాయో ఎలా వాడు దాన్ని తెరిచాడో ఆ సూపర్ న్యాచురల్ డెవిల్స్ ఆ సహజాతీతమైన దయ్యములు మిడతల వలె ఎలా బయటకు వచ్చాయో ఓ అవి ఎలాగైతే దేవుని యొక్క ప్రజలను ఆ దేవుని ముద్ర కలిగిన ప్రజలను హాని చేయవద్దని వాడికి ఎలా ఆజ్ఞాపించబడిందో అన్నీ మాకు అర్థమవుతున్నాయి అదే సమయంలో ఆ విగ్రహార్థం ఎలా జరుగుతున్నదో నరహత్యలు ఎలా జరుగుతున్నాయో మాయ మంత్రాలు ఎలా జరుగుతున్నాయో దేవా ఆ జార చురత్వములు ఎలా జరుగుతున్నాయో మాకు అర్థమవుతున్నాయి ప్రభు థ్యాంక్ యూ జీసస్ మేము పోరాడుతున్నది ఎవరితో మాకు అర్థమవుతున్నది ఎసయ మేము నిజంగా ఇప్పుడు సిద్ధపడుతున్నాం మేముగా ఎస్తేరు వలె మేము ఇప్పుడు ఎదుర్కోవాల్సినది ఒకటి ఉన్నది హామాను రంగంపైకి వస్తూ ఉన్నాడిగా ప్రపంచమంతా ఆర్థిక మాంద్యములో ఉన్న ఈ సమయంలో ఈ మహమ్మరి ప్రపంచమంతా ప్రభులుతున్న సమయంలో కొత్త కొత్త చట్టాలు ఇప్పుడు తయారవుతున్న ఈ సమయంలో మాకు తెలుసు ఈ ఎస్తేరికి వ్యతిరేకంగా ఆ చట్టాలను హామాను తీసుకొస్తాడని మాకు తెలుసు ప్రభువ అతలి ఎలాగైనా సరే యూదా గోత్రంలో పుట్టిన రాజకుమారులను చంపాలని చూస్తుందని మాకు తెలుసు అతలి ఆ పైకి లేపబడుట మాకు అర్థమవుతున్నది అతలి ఇప్పుడు ప్రభువ అదే ఆ యజబేలు కుమార్తెలు ప్రపంచ సంగమల సమాఖ్యగా ఏర్పడి పైకి లేపబడుట మేము చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు ఎజబేలు వ్యవస్థతో కలిసి ఎలాగైనా చంపాలనని యూద గోత్రములో పుట్టిన రాజకుమారులను చంపాలని చూస్తూ ఉన్నదని మాకు తెలుసు ఆ చట్టాలు తీసుకొస్తూ ఉన్నది ఇప్పుడు అది కానీ దేవా నువ్వు ఎప్పుడు కూడా శత్రువును కూడా నీ అదుపులో పెట్టుకున్నావు శత్రువు కూడా నువ్వు సరిహద్దులు నియమించి పెట్టావు అదే ప్రభువ మేము నీ పైన ఆధారపడడానికి కారణం 
నీ వాక్యం పైన నిశ్చింతగా మేము ఆధారపడడానికి కారణము శత్రువుని వాని ఆలోచనలను వాని కుయుక్తులను వాని యొక్క పన్నాగములను అన్నిటికీ సరిహద్దు పెట్టావు ప్రభువా వాడు ఆ సరిహద్దును ఆ గీతం దాటి రాలేడు వాడు అందుకే నీ వాక్యం పైన మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభువా వచ్చిరాని పిల్లలందరికీ నీ కృప నీవు తండ్రి తెలుసు నాకు చాలామందికి ఈ వాక్యము వాళ్ళ తలలపై నుండి వాళ్ళ ప్రక్క నుండి వెళ్ళిపోయిందని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినాక సమయం గురించి మాట్లాడతారని ఇంతసేపు కూర్చోబెడతాడా ఇంతసేపు ప్రసంగిస్తాడా అనే మాటలు మాట్లాడతారని అది వారిలో ఉన్న దురాత్మ సమములని నాకు తెలుసు ప్రభువా అయినా నేను లెక్క చేయను ఎందుకంటే నీ వాక్య పక్షంలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి నేను బోధించాల్సింది బోధించాలి దయ్యానికి అక్కడే కోపం వస్తుందని నాకు తెలుసు అయినా నేను బాధపడను ప్రభువా ఎందుకంటే నేను పోరాటంలో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ విన్న తర్వాత చాలామంది సేవకులు నా పైన దాడి చేస్తారని నాకు తెలుసు చాలామంది విశ్వాసులు నా పైన దాడి చేస్తారని నాకు తెలుసు వాళ్ళు విశ్వాసులు కాదు వాళ్ళు వేషధారులు వాళ్ళు 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 అవిశ్వాసులు వేషధారులు దాడి చేస్తారు వాళ్ళు విశ్వాసులు నమ్ముతారు వాక్యాన్ని లోబడతారు వాక్యానికి జీవిస్తారు వాక్యాన్ని వాళ్ళ లోపల వాక్యము శరీరధార అవుతుంది వాళ్ళ లోపల కానీ అవిశ్వాసులు వేషధారులు దాన్ని తృణీకరిస్తారు ద్వేషిస్తారు నిందలు వేస్తారు నాకు తెలుసు ప్రభా లాంటివి జరుగుతాయని ఎందుకంటే నేను ఒక పోరాటంలో ఉన్నాను ప్రభు అయిన దేవా సహాయం చేయి ప్లేన్గా స్పష్టంగా నువ్వు మాకు మొత్తము నీ ప్రణాళిక చూపిస్తున్నావు నీ విమోచన పథకం అంతా చూపిస్తున్నావు స్పష్టంగా ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయం మొదలుకొని ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండు అధ్యాయముల వరకు ఇరవై ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాలలో ఉన్న ప్రణాళిక అంతా సంకల్పం అంతా విమోచన పథకం అంతా మాకు స్పష్టంగా చూపిస్తున్నావు దేవ వండర్ఫుల్ అద్భుతం ప్రభు దాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు మేము ఏర్పరచబడి ఎన్నుకోబడి ఉన్నాం వాటి కోసం అందుకే అవన్నీ మాకు స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నాయి థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ఐస్ లేవ్ నీ కాటుకను బట్టి నీకు వందనాలు దేవ మా కళ్ళకు నువ్వు ఇచ్చిన కాటుకను బట్టి మా ప్రవక్త ద్వారా నువ్వు ఇచ్చావు ఆ కాటుకను ఈరోజు మేము దాన్ని పొందుకొని ఉన్నాం ప్రభు గుడ్డి లవదీక సంఘకాలంలో మేము కాటుకను పొందుకొని ఉన్నాం ప్రభు చూడగలుగుతున్నాం ఈ కార్యాలను నీ పిల్లలందరి పట్ల నీ కృప చూపించు ఎంతమంది ఈరోజు ఈ వర్తమానమును విన్నారో ఇక ముందు వినబోతున్నారో తప్పక వారి కనులకు కాటుక కలుగును గాక పరిశుద్ధాత్మ కాటుకను వాళ్ళకి ఇచ్చును గాక వాళ్ళు దాన్ని చూచుదురు గాక గ్రహించుదురు గాక జీవించుదురు గాక అనుసరించుదురు గాక వాళ్ళ పోరాటం ఏంటో వాళ్ళు చూసే భాగ్యము దాయిచ్చాయి ఆ కృపతో మమ్మల్ని నడిపించమని ఇవన్నీ నీ కృప విషయాలే ప్రభువ ఈ ప్రత్యక్షత అనేది నీ కృప ద్వారానే వస్తా ఉన్నది ఇంకా వేరే ఏమీ కాదు కానీ నీ కృప ప్రభు ఇదంతా మా ఎన్నిక నీ కృపయి ఉన్నది మమ్మల్ని ఏర్పరచుకోవడం నీ కృపయి ఉన్నది అంతకంటే వేరేం కాదు ప్రభువ అందుకే నీకు మరొకసారి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం మరొకసారి నీకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం మహిమ చెల్లిస్తున్నాం మహిమ ఘనత ప్రభావములు యుగ యుగములు నీకే చెందును గాక నీకు వందనాలు ఎస్సయ్య పూర్తిగా మేము సమర్పించుకుంటూ యేసు క్రీస్తు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము అమేన్ ఏ మ్యాన్ ఏ మ్యాన్ గొడ్డ షోల్ దేవుడు మీ అందరినీ దీవించును గాక పడి ఉండక పరిశుద్ధ గ్రంథంలోకి వెళ్దాం లడస్ గో టు ద బైబుల్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు రీడ్ టూ ప్లేసెస్ రెండు లేఖనాలు చదవ కోరుతున్నాను మొదటిగా ప్రకటన గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము వధు ఏడో ముద్ర కింద ఉన్నదనే అంశంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఐదు ఆరు ఏడు బూరెలు మూడు మూడు బూరెలు ఊదబడ్డాయి మూడు బూరెలు ఊదబడుతున్నాయి అందులో ఐదు ఆరు బూరెలు ఆల్రెడీ ఊదబడ్డాయి ఏడో బూర ఊదబడడానికి రెడీగా ఉన్నది అదే చివరి బూర అని అదే గొప్ప బూర అని దాంతో వధువు ఎత్తబడుతుందని పెళ్లి విందుకి వెళ్ళిపోతుందని ఆ సమయంలో ఏడవ బూర కింద మోసే ఏలియాలు ఇజ్రాయల్కి వస్తారని ప్రకటన పథకంలో ఉన్న మోసే ఏలియాలు నయోమి దగ్గరికి ఇజ్రాయల్ దగ్గరికి ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ప్రకటన ఏడులో ఉన్న ఒక లక్ష నలభై నాలుగు మంది దగ్గరికి పంపబడతారని మనం చూసాం మనం ఏ మ్యాన్ హలలుయ్య అర్థమైంది అందరికీ నేను చెప్పింది అందులో ఇప్పుడు ఆరవ బూరం చదువుదాం ఒకసారి పదమూడవ వచ్చినాం 
తొమ్మిదో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన ప్రకటన గ్రంథం ఆరవ బూర ఊదబడినప్పుడు ఊదినప్పుడు దేవుని ఎదుట ఉన్న సువర్ణ బలిపీఠం యొక్క కొమ్ముల నుండి ఒక స్వరము యూఫ్రటీస్ అని మహానది యొద్ద బంధింపబడిన నలుగురు దూతలను వదిలిపెట్టమని బూర పట్టుకునున్న ఆరవ దూతతో చెప్పడం వింటిని ఆ మనుషులలో మూడవ భాగమును సంహరింపవలనని అదే సంవత్సరమున అదే నెలలో అదే దినమున అదే గంటకు సిద్ధపరచబడిన నలుగురు దూతలు వదిలిపెట్టబడింది మీరు గమనించారా అదే సంవత్సరమున అదే నెలలో అదే దినమున అదే గంటకు రైట్ వదిలిపెట్టబడింది మూడో భాగము హిట్లర్ ముసలోని స్టాలిన్ యాక్మెన్ ఆ నలుగురు దూతలు వాళ్ళు ఎవరంటే హిట్లర్ ముసలోని స్టాలిన్ యాక్మెన్ వీళ్ళ నలుగురు బాగా గమనిస్తే ఆ సమయంలో పద్దెనిమిది మిలియన్ల యూదులు ఉన్నారు ప్రపంచమంతా మూడో వంతు అంటే ఆరు మిలియన్ల యూదులు చంపబడ్డారు మీకు అర్థమవుతుందా ఆరు మిలియన్ల యూదులు చంపబడ్డారు మూడో వంతు మరి మీరు గమనిస్తే అది జరుగుతున్నప్పుడు ప్రపంచంలో ఎవరికి తెలియదు దేవుడు వాళ్ళందరినీ గుడ్డితనం కలగజేశాడు అమెరికాకు గుడ్డితనం కలగజేశాడు వింటున్నారా ఆయా దేశాలకు అన్నిటికీ గుడ్డితనం కలగజేశాడు దేవుడు తన లేఖనాలు నడిపి చేస్తుంటే కానీ ఏడవ దూత వచ్చి ఆ మర్మాన్ని విప్తా ఉన్నాడు ఆయన హిట్లర్ ముసలోని స్టాలిన్ యాక్మెన్ పైన ఈ ఆత్మ పనిచేసింది యూఫ్రిడిస్ నా దగ్గర వదిలిపెట్టబడిన ఆ నలుగురు దూతలు వీరే అని బూరల పండుగలో స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆయన అవునంటారా మరి ఇరవై కోట్ల సాధ్యాతీతమైన దయ్యాలు విడిచిపెట్టబడ్డాయి ఆరో బూరలో అవునా ఎందుకు పాతాళం తెరవబడింది పాతాళం యొక్క దూత రాజు ఆకాశము నుండి రాలిన నక్షత్రంగా కింద పడ్డాడు పడ్డాడా లేదా రాలిన నక్షత్రంగా కింద పడ్డాడు యశయ చూశాడు పద్నాలుగో అధ్యాయంలో పన్నెండవ వచ్చంలో ఓ తేజో నక్షత్రమా వేకు వచ్చుక్క ఓ లూసిఫర్ నువ్వెట్లు ఆకాశము నుండి క్రింద పడితే అని అంటున్నాడు ఒక మూలకు వాడు పాతాళంలోని మూలకు వాడు నెట్టబడ్డాడని బైబుల్ చెప్తా ఉన్నది అమనంటారా లుకాస్ వార్తలో కూడా ఏసు ఏమని చెప్పాడంటే ఇదిగో సాతానుడు ఆకాశము నుండి రాలి కింద పడుట నేను చూశానన్నాడు ఆయన అలా అని ఇక్కడ ఐదో ఐదో బుర కింద అదే జరుగుతూ ఉన్నది మరి వానికి ఆ అడుగు లేని అగాధం పాతాళం పైన వాడికి అధికారం ఇవ్వబడింది ఎందుకంటే తాళప్ చెయ్యి దేనికి సాదృశ్యం అంటే అధికారానికి సాదృశ్యం వింటున్నారా కొంతకాలం వరకు వాడికి అధికారం ఇవ్వబడింది దాంతో వాడు ఆ పాతాళాన్ని తెరిచాడు అడుగు లేని అగాధం తెరిచాడు ఇప్పుడు ఆ దయ్యాలన్నీ ఇప్పుడు వచ్చి నేను నేను పొద్దున చెప్పినట్టు అటు ఏడవ పరమాణమైన పరలోకానికి అటు ఆరవ పరమాణమైన పరిదేశ్కి వెళ్ళలేవు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళగలవు ఈ మొదటి మూడు పరిమాణాలు వెలుగు పదార్థము కాలం అనే ఈ మూడు పదార్థంలో జీవిస్తున్న ఈ మూడు పరిమాణంలో జీవిస్తున్న మనిషిలోనికి మాత్రమే వెళ్ళగలవు అవి ఎందుకంటే వాడికి ఏం కావాలంటే ఒక బాడీ కావాలి వాటికి అదేదన్నా చేయాలంటే వాడికి ఒక శరీరం కావాలి వాటికి కానీ పరలోకంకి వెళ్ళలేవు ఎందుకంటే పరలోకం వెళ్ళాలంటే థియోఫెనులు కావాలి ఇటు పరదేశ్కి వెళ్ళాలంటే నీతికరణ శుద్ధీకరణ ఆత్మ బాప్తిజ్మం అవునా లేదా అవి పొందుకోలేవు అవి అవునా లేదా సో అటు పరదేశ్కి వెళ్ళలేవు అటు పరలోకానికి వెళ్ళలేవు అంటే ఏడో పరిమాణానికి ఆరో పరమాణానికి వెళ్ళలేవు అందుకే అవి మొదటి మూడు పరిమాణంలో మానవుని లోపల అవి శరదార అవుతాయని ఇప్పుడు అవి వింటున్నారా అందుకే ఇప్పుడు మనం పోరాడుతున్నది శరీరాలతో కాదు కానీ శరీరాన్ని ధరించుకొని ఉన్న దయ్యాలతో దురాత్మ సమూహములతో ఏ మ్యాన్ హలలోయా మరి ఇక్కడ మనం అదే చూస్తున్నాం ఇరవై కోట్ల ఎందుకంటే పదహారు వచ్చే మంటుంది గుర్రపు రౌతుల సైన్యము లెక్క ఇరవై కోట్లు వారి లెక్క ఇంత అని నేను చూచితిని అని చెప్పుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఇరవై ఒకటి వచ్చేమలో అంటాడు మరియు తాము చేయించున్న నరహత్యలను మాయ మంత్రములను జార చొరత్వములను చేయకూడనట్లు వారు మారు మనసు పొందిన వారు రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు అయినా కూడా మనుషులు మారిందా దేశాలు మారినాయా ఆ నా మానవ జాతిని నాశనం చేసే భూమిని సమస్త సృష్టిని నాశనం చేసే ఆయుధాలను తయారు చేయడం మానేశారా వినబడతలేదు నాకు ఈ మాయ మంత్రాలు ఆగిపోయినాయా ఇంకా పెరిగినాయి ఇవన్నీ మాయలు కావా 
సెల్ ఫోన్ మాయ కాదా వినపడతలేదు నాకు కాస్మెటిక్స్ మాయలు కాదా ఫార్మా మాయలు కాదా ఆ మెడిసిన్ ఆ మెడికల్ అంతా మాయ కాదా అది చెప్పండి నాకు ఈ డ్రగ్స్ మాయ కాదా డ్రగ్స్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ మానవ అక్రమ రవాణా యువతి యువకులను అక్రమ రవాణా చేసి వాళ్ళని బానిసలుగా చేస్తున్నారా లేదా చెప్పాల నాకు వాళ్ళని వేరే దేశాలకు అమ్మేస్తున్నారా లేదా వేరే రాష్ట్రాలకు అమ్మేస్తున్నారా లేదా ఎన్నిసార్లు ఆ రెడ్ లైట్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళపైన దాడి చేసినప్పుడు ఎంతమంది యువతి యువకులను పాపం విడిపిస్తున్నారు పోలీసులు రోజు మనం చదువుతలేమా మనం ఏంటి అదంతా మాయమంత్రాలు కావా అవి టిక్టాక్లు మాయమంత్రాలు కాదా సెల్ ఫోన్లో ఉన్న ఈ పబ్జీ గేమ్స్ మాయమంత్రాలు కావా ఈరోజు ఐపీఎల్ మ్యాచ్ మాయమంత్రాలు కావా యవనస్తులు అందరు బెట్టింగ్లకు పోతలేదా ఇప్పుడు వేలు వేలు లక్ష లక్షలు పాపం పోగొట్టుకోవట్లేదా ఆన్లైన్ గేమ్స్లలో ఆ జూ ఆ జూదం ఉంది తెలుసుగా మీకు ఆ పేకాట ఆన్లైన్లో దానివలన ఎన్ని ఎన్ని కోట్లు పోయాయో మొన్న ఇండియన్ ప్రభుత్వము చైనా వాళ్ళు చేస్తున్న దోపిడీని బయట పెట్టలేదా ఫస్ట్ వాడు ఏం చేస్తాడు నిన్ను ఫస్ట్ గెలిచేటట్లుగా చేస్తాడు నీకు రెండు వేల మూడు వేల గెలుపు వస్తుంది కథం ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఇక ఇక ఆ తర్వాత రెండు వేలు మూడు వేలు గెలిచేసరికి ఇక నీకు ఆశ పుడుతుంది అనమాట అందుకే ఏం చేస్తాడంటే వాడు మెల్లగా వాడు నీకు ఫస్ట్ గెలిపించి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక ఓడిపోవడం మొదలు పెడతావు ఓ పదివేలు ఇరవై వేలు పోగొట్టుకున్నాక మళ్ళీ రెండు వేలు మూడు వేలు గెలిచేటట్టు చెప్తాడు మీకు అర్థమైంది అని చెప్పింది ఎందుకంటే వీడు ఇరవై ముప్పై వేలు పోయినా అని వెళ్ళిపోతాడుగా వెళ్ళిపోకుండా మళ్ళీ రెండు వేలు మూడు వేలు మళ్ళీ గెలిచేటట్టు చేసుడుతాడు ఆ ప్యాకెట్లలో ఆ జూతంలో గెలిచేటట్టు చేసుడుతాడే మళ్ళీ ఆన్లైన్లో జరిగేది ఇదంతా ఆన్లైన్లో మోసాలన్నమాట మళ్ళీ ఆశ పెరుగుతుంది నేను పోగొట్టుకున్న ఇరవై ముప్పై వేలన్న సంపాదించుకున్నాక మానేద్దాం అనుకుంటాడు మళ్ళీ ఇరవై ముప్పై వేలు పోగొట్టుకుంటాడు మళ్ళీ వీడు ఇరవై ముప్పై వేలు పోగొడుతోటే వీడు కొద్ది రోజులు ఆడం ఆపేసింది అనుకో అయినా ఒకసారి ట్రై చేద్దామని మళ్ళీ ట్రై చేసినప్పుడు మళ్ళీ రెండు వేల మూడు వేల గెలుస్తాడు మాయమంత్రాలు ఇవన్నీ అపవాది చేసే మాయమంత్రాలు సార్సరీస్ ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అంటే సార్సరీస్ అనమాట ఓ నువ్వు ఆ క్రీమ్ రాసుకుంటే హీరోయిన్ లాగా తెల్లగా అయిపోతావు యూ విల్ బికమ్ హీరోయిన్ నువ్వు హీరోయిన్ అయిపోతావు నువ్వు మాయమంత్రాలు యూట్యూబ్లో ఎన్ని వీడియోలు ఉన్నాయో తెలుసా మొత్తం ముఖం నిండా మచ్చలు ఉన్న అమ్మాయి ఎంత స్మార్ట్గా కనపడతావు తెలుసా మేకప్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వాళ్ళు మేకప్ తయారులో అసలు నువ్వు ఆ అమ్మాయిని గుర్తుపెట్టావు ఆ అమ్మాయికి అంత అవి ఉన్నాయి అంటే నువ్వు నమ్మవు నువ్వు మాయమంత్రాలు అనమాట ఓ బ్రదర్ ద స్పిరిట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అది వెళ్తా ఉన్నాయి నరహత్యలు భయంకరమైన హత్యలు అవునా కాదా ఎందుకు ఫార్మా ద్వారా ఎంతమంది చంపటలేదు ప్రభుత్వం ఎంతమంది చంపట్లేదు ఇప్పుడు ఉదాహరణ చెప్తున్నా క్యాన్సర్ రోగం ఉంది క్యాన్సర్ రోగముని ఎందుకు అంత ఖరీదైన వైద్యంగా పెట్టారు మై క్వశ్చన్ దాన్ని ఎందుకు ఒక జ్వరముకు వస్తే పారాసిటమాల్ ట్యాబ్లెట్ అంతా ఈజీగా ఎందుకు తీసుకురావట్లేదు మీకు అర్థమైందని అన్నది కొన్ని రోగాలు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని రోగాలు ఆ రోగాలు ఉన్నత తరగతి ప్రజలకు మాత్రమే వాళ్ళు మాత్రమే భరించగలరు ఆ ఖర్చుని మిగతా వాళ్ళను ప్రభుత్వం మాత్రమే చేస్తూ ఉంది చేయట్లేదా ఫార్మా కంపెనీలో వాళ్ళు తయారు చేయలేరా దాన్ని చేయగలరు కానీ అదొక ఫార్మా అంటే ఏంటిది ఒక మాయమంత్ర నరహత్య అది క్యాచింగ్ మీరు పట్టుకుంటున్నారా పారాసిటమల్ ట్యాబ్లెట్ని తయారు చేసిన వాళ్ళు క్యాన్సర్ మందును ఎందుకు తయారు చేయట్లేదు ఎందుకు అందుబాటులో తీసుకురావట్లేదు ఎందుకు దానికి పది లక్షలు ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు వసూలు చేస్తున్నారు మీకు అర్థమైందని చెప్పింది ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫార్మా ద్వారా జరుగుతున్న మాయమంత్రాలు హత్యలు మళ్ళీ హత్యలు ఇవి ప్రభుత్వమే కావాలని హత్యలు చేయడం బ్రదర్ ఇలా చెప్పుకుంటా పోతే చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి బ్రదర్ అంటే పాతాళం తెరవబడింది ఐదారు బుర్రలు ఐదారు బుర్రల కింద పాతాళము తెరవబడి అందులో ఉన్న దురాత్మలన్నీ ఇప్పుడు బడికి వచ్చి మానవులలో శరీరధార అయి ఉన్నది ఇప్పుడు అవి దాట్స్ వాయ్ ఆ కారణం బట్టి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎందుకు ఈ తారతమ్యములు ఎందుకు ఈ తారతమ్యములు మనుషులలో ఎందుకు ఎందుకు మూడు మూడు తరగతుల ప్రజలుగా పెట్టాడు ఉన్నత తరగతి ప్రజలు మధ్య తరగతి ప్రజలు మరి మరియు మరియు దాని ఏమంటారంటే పూర్తి బీదవాళ్ళు ఎందుకు మూడు తరగతులుగా పెట్టారు ఎవరు చేస్తారు దాన్ని ఆ విధంగా ప్రభుత్వాలు 
ఎందుకంటే మనం పోరాడేది ప్రభుత్వాలతోనే చూపించబోతున్నాను నేను మీకు ఫోర్ క్యాటగిరీస్ ఉన్నాయి అక్కడ నాలుగు తరగతుల్లోనే మనం పోరాడే దయ్యాలు తాము చేయించిన నరహత్యలను మాయమంత్రములను అంటే సార్సరీస్ జారచోరత్వములను చేయకుండానట్లు వారు మారు మనసు పొందిన వారు కారు కారు దే విల్ నాట్ నెక్స్ట్ గలితులకు రాసిన సారీ ఎఫ్ఎస్లకు రాసిన పత్రిక దీన్ని ఇలానే ఉంచి నాతో పాటు ఎఫ్ఎస్లకు రాసిన పత్రిక తీయండి ఓ వాక్యం రోజు రోజు ప్రియమైనదిగా మారుతూ ఉన్నదా మీకు వాక్యం పైన ఆసక్తి పెరుగుతున్నదా వాక్యం అంటే ఏంటితో మీకు అర్థమవుతున్నదా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ దిస్ బైబుల్ ఈ బైబిల్లో ప్రతిదీ ఉంది ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతిది ఇప్పుడు ఈ బైబిల్లో ఉంది ఈ బైబిల్లో ఉన్న దాని ప్రకారంగానే ప్రపంచంలో జరుగుతూ ఉన్నది దేవునికి తెలవకుండా జరిగేది ఏది లేదు ఈ గొప్ప నాటకంలో ఆయనే సూత్రధారి ఆయనే దర్శకుడు ఆయనే రచయిత ఇప్పుడు దాన్ని ఆయన మనకు ముద్రలు తెరిచడం ద్వారా మనకు బయలుపరుస్తా ఉన్నాడు ఇప్పుడు అదంతా ఏ మ్యాన్ హాలలోయా ఎఫ్ఎసి ఆరవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చే నుండి చదువుకుందాం ఎఫ్ఎసి ఆరవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చే నుండి మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులు ఉన్నట్లు దేవుడిచ్చు సర్వంగా కవచమును ధరించుకున్నాడు ఎలా అనగా బాగా వినండి మనము పోరాడున్నది శరీరులతో కాదు ఆహా ఇదేమి కత్తి తీసుకుపోయి ఒకరిని పొడిచేది కాదు ఇది యుద్ధంలో ఆ కట్గన్ తీసుకుపోయి ఫైటింగ్ చేసేది కాదు ఇది గన్ తీసుకుపోయి కాల్చేది కాదు ఇది శరీరులతో కాదు కానీ శరీరాల వెనకాల ఉన్నాయి చూడండి మనం పోరాడుచున్నది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ ప్రిన్సిపాలిటీస్ ప్రధానులు ప్రభుత్వ ప్రధానులు ఓయ్ మీకు అర్థమవుతుందా ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ వింటున్నారా ఏంటిది ఇప్పుడు దయ్యం ఏం చేసింది వాళ్ళలో దూరి ఉన్నది ఇప్పుడు దురాత్మ ఏం చేసింది ఇప్పుడు ఆ ప్రధానులలో ఆ అధికారులలో రెండవ క్యాటగిరీ అధికారులలో ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోహనాదులు మూడవ క్యాటగిరీ ప్రస్తుత అంధకార లోక సంబంధమైన లోహనాదులతోనూ మరియు నాలుగవ క్యాటగిరీ ఆకాశ మండల ముందున దురాత్మల సమములతోనూ పోరాడు చిన్నాము వావ్ ఫోర్ క్యాటగిరీస్ నాలుగు పోరాడుతున్నది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతో పోరాడుతున్నాం ప్రిన్సిపాలిటీస్ ప్రధానులతో రెండవది అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండలం ముందున్న దురాత్మల సమోములతోనూ ఎందుకు జనరల్ ప్రజలు మామూలు ప్రజలలో ఆ దురాత్మ సమం దూరు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నీ బంధువులలో దూరు ఉండొచ్చు నీ స్నేహితులలో దూరు ఉండొచ్చు నీ ఆఫీస్లో ఉన్న వాళ్ళలో దూరు ఉండొచ్చు నీ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళలో దూరు ఉండొచ్చు నువ్వు చదువుకుంటున్న ఉద్యో నువ్వు చదువుకుంటున్న ఆ యొక్క ఆ యొక్క కాలేజ్లో ఆ యొక్క స్కూల్లో దూరు ఉండొచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి నేను నెక్కిరిస్తూ ఉంటారు ఏంటే నువ్వు ఇట్లు ఉంటావు అంత మంచి కాటక పెట్టుకోవచ్చు కదా మంచి బుట్టు పెట్టుకోవచ్చు కదా మంచి నువ్వు అన్నీ పెట్టుకోవచ్చు కదా ఏంటది అది దురాత్మ సమూహాలు ఏంట్రా నువ్వు అంత ఇట్లు ఉంటావు మాతో పాటు సినిమాకి రావచ్చు కదా ప్రభాస్ లాగా నీ కటింగ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా మేము ఇంత ఇంత ఫ్యాషన్గా తయారవుతుంటే నువ్వేందరా ఇట్లా అవుతున్నావు ఏంటది అవి దురాత్మ సమూహములు అంధకార దురాత్మ సమూహములు మీ బంధువులు వచ్చి చెప్తారు ఏంటి మీరు అంతా ఒక రకంగా ఉంటారు మాతో కలవరు ఏంది మీరు మేము పెట్టే ఫంక్షన్స్కి ఎందుకు రారు మీరు మేము చేసే వాటికి ఎందుకు రారు పెళ్ళిళ్ళకి ఎందుకు రారు మీరు ఏంటది అది అంధకార దురాత్మ సమూహములు అధికారులతోను లోకనాథులతోను ప్రస్తుత అంధకార లోకనాథులతోను అవునా అదేనా మనం చదువుతున్నది ఇక్కడ ప్రధానులతోను ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోను ఆకాశ మండలమున దురాత్మల సమోములతోను పోరాడు చిన్నాం అందుచేతన మీరు ఆపద్దినమందు వారిని ఎదురించుటకును సమస్త సమస్తము నెరవేర్చిన వారై నిలవబడుటకును శక్తిమంతులగున్నట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకున్నాడు ఏదైనా మీ నడుమునకు 
సత్యమును దట్టి కట్టుకొని నీతి అని మాయమరువు తొడుక్కొని పాదములకు సమాధాన సువార్త వలనైన సిద్ధ మనసును జోడు తొడుక్కొని నిలబడుడి నిలవబడుడి ఇవన్నీ గాక విశ్వాసమును డాలు పట్టుకొనుడి దానితో మీరు దుష్టుని అగ్ని బాణములన్నిటినీ ఆర్పుటకు శక్తిమంతులు అవుదురు మరి రక్షణను శిరస్నానమును దేవుని వాక్యమును ఆత్మ ఖడ్గమును ధరించుకొనుడి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోనతుడా సర్వోనతుడా సర్వశక్తి మంతుడా నీకు వందనములు తండ్రి ఈ రాత్రి మేము ఏ పోరాటంలో ఉన్నామో మాకు అర్థమవుతున్నది ఐదు ఆరు బూరలు ఊదబడినప్పుడు ఆ పాతాళం ఎలా తెరవబడినదో ఆ పాతాళం యొక్క రాజు ఎలా ఇప్పుడు భూమి పైన వాడు ఏ ఎలా వాడు ప్రభువ ఆ దురాత్మలన్నీ ఆ దయ్యమ ఆత్మలన్నీ కూడా మానవ శరీరంలో శరదారోనట్లుగా వాడు చేస్తున్నాడో మాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతా ఉన్నది అందుకే ప్రవక్త చెప్పాడు ఎన్నడూ పోరాడనటువంటి అతి గొప్ప పోరాటంలో మనం ఉన్నామని ఎందుకంటే ఐదు ఆరు బుర్రలు పౌలు గారి కాలంలో కాదు ఊదబడింది ఏడవ సంఘ కాలంలో ఊదబడింది అది మా కాలంలో ఊదబడినే అవి ఐదు ఆరు బూరల క్రింద ఆ పాతాళము తొరబడుతున్నాయి ఆ దయ్యములన్నీ ఇప్పుడు పాతాళంలో నుండి ఖాళీ అయి ఇప్పుడు బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అవి ఈ మూడు పరిమాణములలో శరీరధారవుతూ ఉన్నాయి ఓ దేవా మేమిప్పుడు నిజంగా గొప్ప పోరాటంలో ఉన్నాము చివరి కాలంలో మేము ఉన్నాము ఎత్తబడే సమయంలో మేము ఉన్నాము నువ్వు నిజంగా ప్రభు ఈ పోరాటము ఈ చివరి కాల వధువుకి అప్పగించావిగా ప్రభు మేము ఇప్పుడు దీన్ని గెలవలసి ఉన్నది ఇప్పుడు మేము ఈ పోరాటంలో మేము విజయం సాధించవలసి ఉన్నది ఈ పోటీలో మేము గెలవలసి ఉన్నది ప్రభు తప్పకుండా కృప మా అందరికీ దాయిచ్చాయి పౌలు గారు చెప్పినట్టు ఆ సర్వాంగ కవచమును మేమందరము ధరించుకుందము గాక ఆ పద్దెనమున వాణ్ణి ఎదిరించుటకై వాణిపైన మేము విజయం సాధించుటకై ఆ సర్వాంగ కవచమును మేము తప్పకుండా ధరించుకొని ఉండే భాగ్యము దాయిచ్చాయి ఆ కృప మాకు ఇవ్వు దేవా మేము పిక్నిక్లో లేము ఇప్పుడు మేము జాలి జీవితంలో లేము పోరాట జీవితంలో ఉన్నాము వధువు ఇప్పుడు పోరాటంలో ఉన్నది ఆమె జాలీగా గడపడానికి లేదు ఇప్పుడు ఆమె ఆమె ఇప్పుడు పిక్నిక్లకు తిరగడానికి లేదు ఇప్పుడు ఆమె ఆమె పోరాటంలో ఉన్నది ఇప్పుడు ఆమె ప్రభు ఆ కృప మాకు దయచే తండ్రి దాన్ని మేము చూడగలిగిన నేత్రాలు మాకు ఇవ్వు ఆ ప్రోగ్రాం ఆ దేవుని ప్రోగ్రాం ఆ దేవుని కార్యక్రమం ఏంటో ఈ చివరి దినాలలో నువ్వు వాగ్దానం చేసిన ఆ వాగ్దానంలో ఆ ప్రవచనాలలో అవి అవి ఏమిటో మేము చూచినట్టుగా నీ పరిశుద్ధాత్మ మా హృదయంలో వాటిని జీవింపజేయును కాక ఆ ప్రోగ్రాంలోకి మేము వెళ్ళి దాని ప్రకారం ఉండే భాగ్యము దయచేయమని దీవించి ఆస్వాదించమని యేసుక్రీస్తు నామం అడుగుతున్నాను ఆమెన్ దయచేసి కూర్చోండి ప్లీజ్ బిజీ డౌన్ అందుకే ప్రవక్త బ్రెండాం గారు ఎన్నడూ పోరాటనటువంటి అతి గొప్ప పోరాటం ఇదే అనే ప్రసంగం ఆయన అందుకే చేశాడు ఆయన వధువు కోసం ఆమెన్ అంటారా మన ఇందులో మనం ముఖ్యంగా చూస్తున్నది ఏంటంటే అపోస్తుడైన పౌలు గారు చెప్పినట్లుగా ఈరోజు మనం పోరాడుతున్నది సాతాన్ యొక్క తంత్రములను అపాది యొక్క తంత్రములను ఎదిరించుటకు వాని తంత్రాలు ఏంటిదో మనం చూడాలి వాని పన్నాగములు వాని తంత్రములు వాని కుయుక్తులు వాని వలలు వాని ఊరులు వాని బోనులు అవన్నీ మనం పట్టుకోగలగాల మనం అందుకేనా దేవుడు ముద్రలు తెరిచింది వై గాడ్ ఓపెన్ ద సీల్స్ ముద్రలు ఎందుకు తెరిచాడు అటు దేవుడు తన ప్రోగ్రామ్ని చూపించడానికి ఇటు సాతనుడు వాణి ప్రోగ్రామ్ని కూడా చూపించడానికి అవునా కాదా దేవుడు 
తన యొక్క ప్రోగ్రామ్ని కార్యక్రమాన్ని తన యొక్క ప్రణాళికను తన యొక్క సంకల్పాన్ని ఆయన ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు అలానే సాధారణుడు వాణి కార్యక్రమాలను వాని యొక్క తంత్రములను వాని యొక్క కుయుక్తులను వాని యొక్క ఉరులను వలలను బోనులను దేవుడు బట్టబలి చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ రోజున దానివలన వధువు పెళ్లి కుమార్తె పక్షిరాజులు చూస్తుండగా వాడు వల వేయట వ్యర్థమని తెలుసుకోవడానికి అమ్మేన్ హాళలోయ మరి మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ప్రేమైన దోని పిల్లలారా ఇక్కడ మనం పోరాడుతున్నది ఏదైతే ఉందో అవి ఇక్కడ ఇలాగున్నది ఏలయనగా మనం పోరాడుచున్నది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండలం ముందున్న దురాత్మల సమములతోనూ పోరాడుచున్నాం రైట్ అది నిజమేనా చూడండి ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఉదాహరణ చూపిస్తాను ఛాయలో సూర్యుని కింద ఇదివరకు జరిగినది ఓకేనా సూర్యుని కింద ఇదివరకు జరిగినది ఏదైతే ఉందో అదే ఇప్పుడు మరలా తిరిగి మన ప్రస్తుత కాలంలో జరుగుతూ ఉన్నది ఎందుకంటే సూర్యుని కింద కొత్తవి ఏమీ జరగడం లేదు ఇదివరకు జరిగినదే మరలా జరుగుతూ ఉన్నది మరి ప్రవక్త తన వర్తమానంలో ముఖ్యంగా వాడిన తాలబ్ చెయ్యి ఇదే ఆయన ఏ వర్తమానాన్ని తీసుకున్నా ఆయన ఏం చూపిస్తాడంటే చరిత్రలో జరిగినది ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో జరుగుతుంది చూడడానికి చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఆమెనంటారా ఆయన ఆయన ఏలియా గురించి మాట్లాడని ఆయన సంసోన్ గురించి మాట్లాడని ఆయన అబ్రహాం గురించి మాట్లాడని ఆయన ఆయన ఇర్మియా గురించి మాట్లాడని ఆయన దానియల్ గురించి మాట్లాడని ఓయ్ ఆయన చరిత్రలో ఎవరి గురించి మాట్లాడినా అది ఇప్పుడు ప్రస్తుత కాలంలో ఎలా జరుగుతుందో ఆయన చూపించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన మరి ఆ తాళం చేయితోనే మనం ఈరోజు బైబిల్ అంతటినీ తెరవగలుగుతూ ఉన్నాం మనం ప్రవర్తించిన ఆ తాళం చేయితోనే ఈరోజు బైబిల్ అంతా మనకు తెరవబడతా ఉన్నది ఈ రోజున ఏయ్ మ్యాన్ హాళలోయ అర్థమైన ఉందో రామని చెప్పండి చాలామంది అంటుంటారు ప్రొఫెట్ బ్రెన్నాం గారు పలానా లేఖనమును పలానా లేఖనమును బోధించలేదు ఎందుకంటే హబ్లో మేము వెతికినాం హబ్లో ఆ లేఖనం సంబంధించిన రిఫరెన్స్ ఏదైనా మెసేజ్లో ఉందేమో అని చూస్తే ప్రవక్త ఎక్కడ చెప్పలేదు అలాంటిది ఈరోజు వీళ్ళు ఎలా చెబుతున్నారు మార్క్ పాస్టర్ ఎలా చెబుతున్నాడు బ్రదర్ గుర్తుంచుకో ప్రవక్త ఆ లేఖనమును బోధించకపోయినా దాన్ని తాళం చేయించిపోయాడు ఆయన మీకు అర్థమైందని చెప్పింది నువ్వు దాన్ని తాళబ్ చేయితో ఏదైతే ప్రవక్త మనకి ఇచ్చాడో తాళబ్ చేయి ఆ సూత్రం ఆయన సూత్రం ఏమంటే సూత్రం మాట్లాడుతాను అన్నాడా లేదా ఆయన ఆ సూత్రము ఆ తాళబ్ చేయితో నువ్వు ఏ లేఖనమునైనా తెరిచి చూడగలుగుతా ఉంటావు దాన్ని నీకు ఆ సూత్రం దొరకలేదనుకో ఆ తాళబ్ చే దొరకలేదనుకో మ్యాథ్స్లో సూత్రం ముఖ్యం నీకు సూత్రం అర్థం కావాలి ఎందుకంటే నీ స్కూల్లో ఏదైతే క్లాస్లో నీకు ఇస్తారో ఆ యొక్క ఆ యొక్క ప్రాబ్లం ప్రాబ్లంని ఏమంటారు సమస్య అంతేనా ఆ సమస్య ఏదైతే ఇస్తారో సూత్రం ద్వారా దాన్ని విప్పాలని ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తాడు ఎవరు మ్యాథ్స్ టీచర్ అవునా కాదా అదే ప్రాబ్లం నీకు ఎగ్జామ్లో అయ్యాడు ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి పట్టిన వాళ్ళు ఎగ్జామ్లోకి పోయిన తర్వాత అరే నేను చదివొచ్చిన ప్రాబ్లం వేరు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చింది వేరు అయ్యా ఎట్లా చేయాల దీన్ని ఆల్రెడీ అక్కడ సూత్రాన్ని చెప్పాడు అంటే ఈ స్టూడెంట్ మెసేజ్ని బట్టి పట్టిండు తప్ప ప్రత్యక్షత రాలే తనకి సూత్రం రాలే తనకి ప్రత్యక్షత ఏంటి సూత్రం తాళబ్ చేయి ప్రత్యక్షత మీకు అర్థమైందని చెప్పింది ఇప్పుడు ప్రవక్త మెసేజ్లో యోహాను కొత్త నిబంధనలో ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న యోహాను వధువు అన్నాడు ఆయన అది చాలా ఆ సూత్రం చెప్పండి నాకు అది చాలా ఆ సూత్రం ఇక ఆ తాళబ్ చేయితో ఆయన చెప్పని లేఖనాలను కూడా మనం తెలియవచ్చు మనం లేదు ఆ లేఖనం గురించి ప్రవక్త చెప్పలేదు టేపులు చెప్పినే చెప్పమన్నాడు బట్టి పట్టిన స్టూడెంట్ నువ్వు ఫెయిల్ అవడం గ్యారంటీ బట్టి పట్టినవనుకో నువ్వు మెసేజ్ని బట్టి పట్టినవనుకో మొదటి పేజీ నుండి చివరి పేజీ దాకా 
ఆహా దాంట్లో ప్రత్యక్షత నీకు రాలేదనుకో దాంట్లో సూత్రం నీకు రాలేదనుకో దాంట్లో ఉన్న తాలబ్చే నీకు దొరకలేదనుకో బట్టితో వెళ్తే ఎత్తబడవు ఓయ్ వింటున్నారా తెలవాల్సింది ఏంటిది దాని ప్రత్యక్షత ఆ ప్రత్యక్షత నీకు అర్థమైతే ఆ బయలుపాటు నీకు వస్తే ఆ సూత్రం నీకు వస్తే ఆ తాళబ్చే నీకు వస్తే నువ్వు ఏ ఏ లేఖనానైనా ఆ సూత్రంతో తెరవచ్చు ఇక నువ్వు అర్థమైన వాళ్ళు ఉందా రామని చెప్పండి అర్థమైన వాళ్ళు ఉందా రామని చెప్పాలా ఇప్పుడు ప్రవక్త ఇవి ఏలియా దినాలు అన్నాడు అహాబు యజ్బెలు పరిపాలిస్తున్న కాలం అని చెప్పాడు చెప్పాడా లేదా ఆయన అక్కడిదాకనే చెప్పాడు ఎందుకు ఏలియా ఉన్నప్పుడు అహాబు యజ్బెలే ఉన్నారు కానీ ఏలియా వెళ్ళిపోయినాక ఎలిషా దినాలలో మికాయా దినాలలో అతలియా ఉన్నది యజ్బెలు కుమార్తె దాని గురించి ప్రవక్త పెద్దగా చెప్పలేదు కానీ దాని గురించి మనకు అదే సూత్రముతో ప్రవక్త ఏ సూత్రం వాడాడో ప్రవక్త ఏ ఏ తాళం చేయి వాడాడో ప్రవక్త ఏ రెవల్యూషన్ మీద బోధించాడో ఇప్పుడు అతలియ ఎవరో మనకు అర్థమవుతా ఉన్నది అతలియ ఎవరు యజ్బెలు కుమార్తెలు రొమన్ క్యాథలిక్ కుమార్తెలు వాళ్ళనే ఇప్పుడు ప్రొటెక్షన్ సంఘాలేనా ప్రపంచ సంఘముల సమాఖ్యగా లేస్తా ఉన్నది అక్కడ అతలియ ఏం చేసింది యూద గోత్రములో పుట్టిన రాజకుమారులను చంపింది కాదా వినబడతలేదు నాకు ఇప్పుడు కూడా అతలియా ఏది ప్రొటెస్టెంట్ సంఘాలు ప్రపంచ సంఘముల సమాఖ్యగా అవి ప్రకటన పదముల్లో ప్రతిమగా ఉన్నాయి అవునా మనకి హింస రాబోతున్నది ఎక్కడి నుండి మనకు ప్రపంచ సంఘముల సమాఖ్య ద్వారా అతలియా ద్వారా ఎవరు మనం ఎవరం యూద గోత్రంలో పుట్టిన రాజకుమారులు మనం ఏ వింటున్నారా మనం రాజులైన యాజక సమూహం మనం రాజులు ఎట్లయ్యాం యూద గోత్రంలో నుండి వచ్చినాం మనం ఎలా వచ్చాం ఏసు క్రీస్తుకు జన్మించబడ్డాం ఏసు క్రీస్తు ఎవరు యూద గోత్రము శివం ఆయన ఆయన నడుములో నుండి ఆయన మనసు అనే గర్భంలో నుండి వచ్చినాం మనం ఆయన మనసు అనే గర్భంలో నుండి దేవుడు మనల్ని పంపించాడు బ్రదర్ అది ప్రవక్త ఎక్కడ చెప్పాడు చెప్పు నీకు దొరకదు అది ప్రవక్త ఎక్కడ చెప్పాడు నీకు దొరకదు అది ఇట్స్ అ రెవల్యూషన్ అది ప్రవక్త ఇచ్చిన ప్రత్యక్షత మనకు అది అది ప్రవక్త చెప్పిన ప్రత్యక్షత సరిగ్గా సరిపోయేది అది వేరే తాలబ్ చేయి మనం వాడతలేం ఆయన ఇచ్చిన తాలబ్ చేతితో దాన్ని ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాం స్కూల్ టీచర్ నేర్పిన సూత్రంతోనే మనము ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఉన్న ఆ యొక్క పేపర్లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నాం యూ క్యాచ్ ఇట్ మీరు పడుకున్నారా ఇప్పుడు అర్థమైన ఉంది రామని చెప్పండి ఒకప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ గైడ్ దొరికేది ఇప్పుడు గైడ్ లేవు క్వశ్చన్స్ టీచర్ తయారు చేస్తే ఆన్సర్స్ వీళ్ళు ఎట్లా ఇవ్వాలా అర్థమైన దాని ప్రకారం ఇవ్వాలి కానీ ఈ ఈ ఈ పేజీలో ఈ ఈ లైన్ నుండి ఈ లైన్ వరకు ఆన్సర్ మా అప్పుడు ఉండే అది ఈ లైన్ నుండి ఈ లైన్ వరకు ఆన్సర్ కానీ ఇప్పుడు ఉందా వినపడతలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది ఇప్పుడు అది లైన్లలో దొరికితే దొరకదు అది ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ లైన్లలో దొరికితే కాదు నీకు అర్థమైతే దొరుకుతుంది నువ్వు సొంతంగా రాయాలా దాన్ని ఆ అర్థం చేసుకున్న టాపిక్ని నువ్వు సొంతంగా నువ్వు రాయాలా దాన్ని అదేనా ఇప్పుడు స్టడీ అంతా మా అప్పుడు ఎట్లుంటుందో తెలుసా అరే ఈ సైన్స్లో ఇందులో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏదంటే సెకండ్ పేజ్లో ఉందిరా పలానా సెకండ్ లైన్ నుండి సిక్స్త్ లైన్ దాకా ఆన్సర్ రాది దాన్ని బట్టి పెడితే సరిపోయేది మాకు ఎందుకంటే అవే క్వశ్చన్ వచ్చేది అవే ఆన్సర్ రాసేటోళ్ళం మేము కానీ ఇప్పుడు స్టడీ మారిపోయింది ఇప్పుడు విద్యా విధానం మారిపోయింది ఇప్పుడు అలా బట్టి పట్టే స్టూడెంట్స్కి నో చాయిస్ మా అప్పుడు బట్టి బట్టి నోడే ఫస్ట్ ర్యాంక్ దిట్టో దింపటోడు ఒక్కొక్కటి అయితే ఎందుకంటే పేపర్లు నేనే కరెక్షన్ చేసేటోడిని టీచరు నాకే ఇచ్చేది నువ్వే కరెక్షన్ చేయరా అని చెప్పేసి స్కూల్లో నేనే లీడర్గా ఉండే వీడు అరే వీడు ఇంత ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు వీడు వాళ్ళని అడిగేటో నేను అరే ఇంత జ్ఞాపక శక్తి ఏందిరా నీకు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకున్నాడే రాత్రి అంతా తిరుక్కుంటే చదివినరా అవే క్వశ్చన్స్ వచ్చినా అవే ఆన్సర్లు రాసిపడేసిన కానీ ఇప్పుడు అట్లా ఉందా చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు విద్యా విధానం అట్లుందా ఇప్పుడు 
లేదు ఇప్పుడు ఆన్సర్లు టెక్స్ట్ బుక్లు దొరకవు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్లు ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లు దొరకవు మరి ఎట్లా దొరుకుతాయి ఆ సబ్జెక్ట్ని ఆ అంశాన్ని ఆ లెస్సన్ నేను అర్థం చేసుకొని నువ్వు సొంతంగా రాయాలి ఇప్పుడు దాన్ని అందుకే ఇప్పుడు గైడ్లు కూడా పనిచేస్తలేవు గైడ్లు కూడా తయారు చేయలేకపోతున్నారు మా అప్పుడు గైడ్లు ఉండే విక్రమ్ గైడు విజిఎస్ గైడ్లు ఆ గైడ్లు ఉన్నాయంటే ఆన్సర్లు అన్ని ఉన్నట్టే మా దగ్గర ఇక ఇక మేము పేపర్ ప్రిపేర్ అయినట్టే ఇక కానీ ఇప్పుడు ఉందా ఇప్పుడు లేదా విద్యా విధానమే మారిపోయింది సేమ్ మెసేజ్ కూడా అంతే మెసేజ్ కూడా అంతే ఇదివరలాగా బట్టి బట్టి ప్రసంగాలు చేయడం కాదు ఇదివరలాగా మీలో ఉన్నవాడు పేజ్ ఒకటి నుండి పేజ్ ముప్పై అట్లా కాదు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షత బయలుపాటు ఆ సూత్రము మీకు అర్థమవుతుందా ఆ సూత్రము హలలూయ ఆ తాళపు చే కలుగుండి ఇక మనం ఏదైతే ప్రవక్త ఓపెన్ చేయకుండా వదిలిపెట్టేశాడో ఆ సబ్జెక్ట్ని కూడా తీసుకొని ఓపెన్ చేయడం అదే తాళపు చేయితోటి అర్థమైందని చెప్పింది ఆ తాళపు చేత ఆ సూత్రంతో మొత్తం ఓపెన్ చేయడం మనం ఇప్పుడు ఆ ప్రత్యక్షతతో హలలూయ దేవుడికి మైమ కలును కాక అదే చాలా మందికి అర్థం కాని విషయాలు వీళ్ళు ప్రవక్త చెప్పంది చెప్తున్నారు ప్రవక్త చెప్పంది మేము చెప్పాం ఫైఫోల్ మినిస్ట్రీలో నిజంగా దేవుని చేత పిలువబడిన వాడు ప్రవక్త చెప్పంది చెప్పరు వాళ్ళు ప్రవక్త చెప్పిందే చెప్తారు వాళ్ళు కానీ అది సూత్రం అది ఆయన చెప్పిందంతా తాళపు చేయాలి అమనంటారా ఇప్పుడు చూద్దాం మనం పోరాడుతున్నది ఇప్పుడు చరిత్రలో చూద్దాం ప్రధానులతోనూ ఫస్ట్ యేసుక్రీస్తు మొదట అక్కడలో ఆయనను మూడు సార్లు సాత్రను శోధించాడు ఆయన నలభై రోజులు ఉపాసు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఆయన ఏదో ఒక సాత్రను ప్రత్యక్షమయ్యాడు శోధించడానికి శోధించాడు అవునా ఆ శోధనలో ఒక శోధన ఏంటిదంటే ఈ లోక రాజ్యాలన్నిటిని ఒక నిమిషంలో ఏసుకు చూపించి ఇవన్నీ నావే నేను వీటిని ఎవరికి ఇవ్వకూడదును వారికి ఇవ్వ ఇవ్వ ఇవ్వగలను నువ్వు నా గనుక మోకరించి నన్ను పూజిస్తే లేదా నన్ను ఆరాధిస్తే నేను నీకు ఇది ఇస్తానని అన్నాడు సో ఈ లోక రాజ్యాలను ఎవరి చేతులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు అందుకే ప్రవక్త మెసేజ్ చెప్పాడు సాతాను ఏదో నువ్వు ఏంటి మెసేజ్ పేరు ఏం పేరు సాతాను ఏదో నువ్వు ఇది ఎవరి ఏదో ఇప్పుడు ఇది సాతాను ఏదో నువ్వు ఉన్నది ఎవరి ఏదోలో ఉన్నావు ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని ఏదోలో లేవు నువ్వు ఎందుకంటే సాతానుడు దీన్ని తన ఏదోనుగా మార్చేసుకున్నాడు తన ఏదోను క తన ఏదోను కట్టుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు వాడు ఓ వింటున్నారా ఇది సాతాను ఏదోను హలలూయ ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వాలను ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి వాన్ చేతిలో ఉన్నాయి ఈ ప్రభుత్వాలను ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి వాన్ చేతిలో ఉన్నాయి అయితే ఐదు ఆరు బురల కింద జరిగిన విషయం ఏంటిదంటే ఆ పాతాలము తెరవబడి ఆ అడుగులేని అగాధము తెరవబడి అందులో ఉన్న దయ్యములన్నీ ఇప్పుడు భూమిపైకి వచ్చి పౌలు గారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు అవి ప్రధానులుగా శరీరాలతో కాదు మనం పోరాడుతున్నది కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార లోకనాథులతోనూ మరి దురాత్మ సమోములతో అంధకార దురాత్మ సమములతో మనం ఈరోజు పోరాడుతా ఉన్నాం ఈరోజు చరిత్రలో కూడా అలానే జరిగింది షడ్రక్ మెస్సెక్ అబ్బెట్నుగోలు వాళ్ళు ఎవరితో పోరాడారు ప్రధానులతో అధికారులతో కాదా వినబడతలేదు నాకు ప్రధానులతో అధికారులతో కాదా అమేన్ వాళ్ళు 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 పోరాడినది ప్రధానులతో అధికారులతో పోరాడేవాళ్ళు వాళ్ళ పోరాటం అదే హలో లూయ కానీ ఆ పోరాటంలో దేవుడు వాళ్ళకు గెలుపునిచ్చాడా లేదా దానియలు ఉన్నాడు దానియలు పోరాడింది ఎవరితో తన అధికారులతో కాదా ఆ శాసనాన్ని ఆ శాసనాన్ని తీసుకురావడానికి కారణం దానియల్ని ఆ యొక్క శివపు గోలో వెయ్యాలని శివపు బోన్లో వెయ్యాలని అవునా ఆ బోన్లో పడేయాలని ఆ బోనుకు ప్లాన్ చేసింది ఎవరు అధికారులు కాదా ఓకేనా ధాన్యలు ధాన్యాలు పోరాడింది వాళ్ళతో కాదా వినబడతలేదు నాకు అర్థమవుతుందా మాధవులు పార్సికుల కాలంలో ఎందుకంటే ధాన్యాలు రెండు ఆగ్ర రాజ్యాలు ప్రపంచాన్ని పరిపాలించిన కాలంలో జీవించాడు మొదటిది బబులోను కాలంలో 
ఆ ఇద్దరు రాజులు నెప్కనేజర్ అతను కుమారుడైన బెలిసాసరు ఆ ఇద్దరు రాజుల కాలంలో జీవించాడు తర్వాత మాదేవుల రాజ్యంలో సగం వరకు ఉన్నాడు అతను దానియలు ఉన్నాడా లేదా మాదేవుల కాలంలో దర్యావేశ యొక్క దర్యావేశ యొక్క ఆధ్వార్యంలో నా నడుస్తున్న రాజ్యంలో ఉన్నాడు సగం వరకు ఉన్నాడా లేదా ఐశ్వర్యసు కాలంలో లేడు ఐశ్వర్యసు కాలంలో ఎస్తరి కథ జరిగింది ఏది పారసికుల కాలంలో వింటున్నారా అర్థమైన వాళ్ళందరూ రామని చెప్పండి జాగ్రత్తమేనండి ఇప్పుడు దానియల్ని సింహపుగోలో పడేయడానికి దానియల్ని సింహపుగోలో వేయడానికి దానియాలకు ఉన్న పోరాటం ఎవరితో అంటే అధికారులతో అతని శత్రువులు ఎవరంటే అధికారులే అతని గురించి కుట్ర పన్నింది ఎవరంటే అధికారులే వాళ్ళు ఒక కొత్త చట్టాన్ని ఒక కొత్త శాసనాన్ని తీసుకొచ్చారు అక్కడ షెడ్డెట్ మెసేక అప్పినే కో దగ్గర ఒక కొత్త చట్టాన్ని ఒక కొత్త శాసనాన్ని బబ్బులోను తీసుకొచ్చింది అయ్యో బబ్బులోను కాలంలో నెప్కన్ నేజర్ కాలంలో ఒక కొత్త చట్టం వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చారా లేదా ఏంటిది ఆ ప్రతిమకు ఎవరు నమస్కరించరు ఆ ప్రతిమకు ఎవరు ఆరాధన చేయరు ఎవరు దానికి మోహరించరో వారందరిని అగ్నిగుణంలో వేస్తామని ఇప్పుడు ప్రకటన పదమూడులో కూడా ప్రతిమ వస్తున్నదా లేదా ఇప్పుడు అధికారులు తీసుకొచ్చే కొత్త చట్టాలు ఏంటిది ఆ ప్రతిమకు ఎవరు మోస్క్ మోకరించరో ఎవరు దానికి నమస్కరించరో అంటే ఆ వ్యవస్థలో ఎవరైతే చేరరో హలలూయ ఆ వ్యవస్థలో ఎవరైతే చేరరో ఆ యజమేలు వ్యవస్థలో ఎవరైతే ఆ ప్రతిమకు ఆ ప్రతిమకు నమస్కరించరో ఆరాధించరో వింటున్నారా అందరూ వాళ్ళందరికీ అమ్మడానికి వే కొనడానికి వీల్లేదు నొసటిపోయిన ముద్ర అర చేతిపోయిన ముద్ర మృగం యొక్క ముద్ర ఆరు వందల అరవై ఆరు ముద్ర అవునా వినబడుతుందా నేను చెప్పింది హలలూయ కానీ షెడ్రక్ మెస్ కాబట్టిన గోలు రాజీ పడ్డారా వాక్య విషయంలో వాళ్ళు రాజీ పడ్డారా ఎందుకు రాజీ పడలేదు దేవుడు వాళ్ళకి బయలుపరిచాడు అదేమిటో వాళ్ళకి దేవుడికి దేవుడు వాళ్ళకి అర్థమైన చేశాడు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళకి ఆ కాలపు వర్తమానమును బయలుపరుచున్నాడు ఆయన దేవుడు కనుక నీకు ఎందుకంటే నువ్వు ఎన్నుకోబడి ఉంటేనే నువ్వు ఏర్పరచబడి ఉంటేనే ముందు నిర్ణయించబడితేనే దేవుడు ఈ కాలం యొక్క వాక్యాన్ని ఈ గడి యొక్క వర్తమానాన్ని పరిశుద్ధాత్మ నీ హృదయానికి అది బయలుపరిచి నీకు జీవింపజేసి దానిలో జీవించేటట్టు చేస్తాడు ఇక ఏ ప్రతిమ కూడా ఏ శాసనాలు కూడా ఏ అధికారులు కూడా ఏ ప్రధానులు కూడా లేకపోతే ఏ ప్రస్తుత అంధకార లోహనాదులు కూడా లేకపోతే అధురాత్మ సభములు నిన్నేం చెయ్యలేవో ఎందుకంటే దేవుడు వాక్యం నీకు బయలుపరచబడింది అమే అని హలలూయ ఆ బబ్బులోని యొక్క వ్యవస్థ ఏంటో నీకు అర్థమైంది అది మిస్టరీ బాబులోన్ గా అది ఇప్పుడు మర్మమైన బాబులోన్ గా పనిచేస్తున్నదని ఇప్పుడు ఆ మర్మమైన బబ్బులోను ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్న ప్రతిమను నువ్వు ఇప్పుడు అంగీకరించవని అదే ఆ యజబేలు వ్యవస్థలో చేరకుండా ఉండడం హమేన్ హలలూయ ఆ ప్రపంచ సంగమల సమాఖ్యలో చేరకుండా ఉండడం ఆ ఫెలోషిప్ కార్డ్ని కలుగు ఉండకుండా ఉండడం ఓ గ్లోరీ 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 హలూయ ఈరోజు నువ్వు దానిలో చేరకుండా ఉండడం అర్థమైందని చెప్పింది దాన్ని వ్యతిరేకించడం అయినా నువ్వు షెట్రిక్ మెస్సి కబడ్డిన ఒక వల్ల ఈ కాలంలో ఏర్పరచబడి ఉంటాయి వాళ్ళ వల్లే నువ్వు కూడా కదల్చబడకుండా ఉంటావు చూడండి వాళ్ళు ఒకటే మాట అన్నారు నీ చేతు రాజా నీ చేతిలో పడకుండా దేవుడు మమ్మల్ని తప్పించుడుకు మా సమర్థుడు ఆయన ఒకవేళ నీ చేతికి అప్పజెప్పినా నువ్వు పెట్టిన మొ నువ్వు పెట్టిన ఆ ప్రతిమను మాత్రం మేము మొక్కము రాజు యొక్క కోపము ఎక్కువైనప్పుడు రౌద్రము పెరిగినప్పుడు ఏడంతలు ఎక్కువ చేయబడింది అగ్నిగుండం అయినా వాళ్ళు లెక్క చేశారా దే కెన్ నాట్ వాళ్ళు చెయ్యరు ఎందుకు చేయరు బ్రదర్ ఎందుకు చేయరు సిస్టర్ బాగా వినండి వాళ్ళు ఎందుకు చేయరంటే వాళ్ళ ఆ కాలంలో ఏర్పరచబడి ఉన్నారు వాళ్ళ ఆ కాలంలో ఎనుకోబడి ఉన్నారు వాక్యం వారిలో ప్రత్యక్షపరచబడాల ఆ కాలం యొక్క వాగ్దానము వారిలో ప్రత్యక్షపరచబడాలి దాని వాళ్ళు శాసనాన్ని చదివాడు దర్యావేశ కాలంలో ఓకేనా దర్యావేశ పరిపాలిస్తున్న కాలంలో రెండవ అగ్ర రాజ్యం అది భుజముల దగ్గర చేతుల దగ్గర వెండి యొక్క రాజ్యం అది ఓకేనా దాన్ని చదివాడు 
ఎవరు కూడా నెల రోజుల వరకు ప్రార్థన చేయద్దు ఏ దేవుడికి ఎవరికి ఏ అవసరత ఉన్న రాజు దగ్గరకు వచ్చి అడగాలి ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు కనుక కనబెడితే వాళ్ళను శివపు గోలో వేస్తాం శాసనాన్ని చూసి మరీ వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు రోజు ఒక యూదుడు ఐదు సార్లు ప్రార్థన చేస్తాడు ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తాడు ఐదు సార్లు ప్రార్థన చేస్తాడు ఆ రోజు కూడా ఆయన ఐదు సార్లు ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళాడు ఆయన గదిలోనికి ఎరుసలేం వైపు ఉన్న తలుపులు తీసి మరి ప్రార్థన చేస్తారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ద్వితీయపదేశ కాండంలో దేవుడు సొలమోను ఆ మందిరాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తున్నప్పుడు దేవుని దగ్గర సొలమోను ఒక విన్నపాన పెట్టాడు ఆయన అదేంటదంటే నీ ప్రజలు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా ఏ దిక్కులో ఉన్నా వారి ఎరుసలేములో ఉన్న ఈ మందిరం వైపు గనక తిరిగి ప్రార్థన చేస్తే వారు ఎక్కడున్నా వారు నువ్వు వారికి జవాబు ఇవ్వాలని మరి దేవుడు అన్నాడు ఓకే నేను జవాబు ఇస్తానన్నాడు ఆయన ఆ వాగ్దానం బాగా తెలుసు దానియలికి అందుకే కిటికీ తలుపులు తెరిచి ఎరుసలం వైపున కిటికీకి తలుపులు తెరిచి మోకరించి మరి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు అదే సమయంలో అదే కావాలి ఆ అధికారులకు అదే కావాలి ఆ ప్రధానులకు ఓ వింటున్నారా అదే కావాలి ఇప్పుడు ఆ ప్రధానులకు అధికారులకు అవునా కాదా కానీ దేవుడు ఏం చేశాడు అవన్నీ అనుమతిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన వాటిని ఆయన కావాలని అనుమతిస్తూ ఉన్నాడు ఆమే దేవుడు తన విత్తనాన్ని రుజువు చేసుకోవడానికి శ్రమలను అనుమతిస్తాడు శోధనను అనుమతిస్తాడు సమస్యలను అనుమతిస్తాడు ఒత్తిళ్ళని అనుమతిస్తాడు రోగాలను అనుమతిస్తాడు ఆర్థిక ఇబ్బందులను అనుమతిస్తాడు ఎందుకు దేవుడు అవన్నీ అనుమతించడానికి కారణం ఏంటిది నువ్వు ఎవరువో బయలుపరచబడాలి నువ్వు ఆ వాగ్దానానికి వారసులు అయ్యే ముందు నువ్వు పరీక్షించబడాలి నువ్వు శోధించబడాలి నీకు న్యాయ విచారణ జరగాలి వాటన్నిటిలో నువ్వు విజయం సాధించాక అప్పుడు నువ్వు ఆ వాగ్దానానికి అరుడవని దేవుడు నీకు ఆ వాగ్దానాన్ని జరిగించడం మొదలు పెడతాడు ఆయన ఏ మ్యాన్ హాడలోయా మనం పోరాడుతున్నది ప్రధానులతోను అధికారులతోను ఆమెన్ ప్రస్తుత కాల అంధ ప్రస్తుత కాలపు ఈ లోకనాథులతోను ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మల సమోములతోను దట్ ఫ్లష్ ఆ శరీరం వెనకాల ఉన్నది ఎవరంటే అపవాది నేను అందుకే చెప్తున్నాను బాగా దానిపైన నేను మరీ మరీ చెప్తున్నాను ఆ శరీరం వెనకాల ఉన్న ఆ చీకటి నిన్ను చూడాలంటే ఆ అంధకారపు శక్తి నువ్వు చూడాలంటే నీకు అదృశ్య ప్రపంచము అనగా ఆత్మ సంబంధమైన ప్రపంచము నీకు తెరవబడి ఉండాలా దయ్యములు ఎలా పనిచేస్తాయో దయ్యపు శాస్త్రం ద్వారా నువ్వు నేర్చుకొని ఉండాలా ఏ ప్రీచర్ ఇంతవరకు దయ్యపు శాస్త్రం మీద మాట్లాడలేదు ఎవరు కూడా దయ్యపు శాస్త్రం అనే టైటిల్ పెట్టలేదు ఖగోళ శాస్త్రం అనే టైటిల్ పెట్టారు అవునా భూగోళ శాస్త్రం అనే టైటిల్ పెట్టారు అవునా సైన్స్ వీటికి అన్ని టైటిల్ పెట్టారు కానీ మన ప్రవక్త వచ్చి దయ్యపు శాస్త్రం దయ్యము శరీరంలో ఎలా పనిచేస్తుంది కంటికి కనబడే విధంగా ఎలా పనిచేస్తుంది అది అదే సమయంలో దయ్యము కంటికి కనబడని ప్రపంచంలో అదృశ్య ప్రపంచంలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రపంచంలో ఆ మతపరమైన ప్రపంచంలో ఎలా పనిచేస్తుంది అది దాని గూర్చిన వివరాలు దాని గూర్చిన స్టడీ పట్టణము ఇంతవరకు ఎవడు ఇవ్వలేదు మన ప్రవక్త తప్ప ఎందుకు ఇచ్చాడు వధువుకి అది ఎందుకు బోధించాడు వధువుకి అది దాని ద్వారా దయ్యములు ఎలా పనిచేస్తున్నాయో వధువు తెలుసుకొని ఈ పోరాటంలో గెలవడానికి ఈ పోరాటంలో నువ్వు జయం పొందుకోవడానికి ఈ పోరాటంలో నువ్వు గెలవడానికే దేవుడు అదంతా నీకు అనుమతిస్తా ఉన్నాడు ఆయన ఆయన తెలుసు దానియల్కి ఇదంతా ప్రధానులు అధికారులు చేసిన కుట్ర అని తెలుసా తెలదా తెలుసు శాసనం చదివినప్పుడే అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే ఆయన పోరాడుతున్న దయ్యాలతో ఆయన తెలుసు జరిగింది ఏంటిది వాట్ హ్యాపెండ్ ప్రార్థించాడు అదే కావాలి అధికారులకు అదే కావాలి ప్రధానులకు వచ్చి ఆయన రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకున్నారు శాసనాన్ని మీర మీరాడని చెప్పి రాజు ముందు పెట్టాడు రాజు విడిపించలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే తన శాసనాన్ని తానే దాటలేడు తన శాసనాన్ని మార్చలేడు తెలుసుగా మీకు 
మాదిలు పారసికుల యొక్క రాజ్యంలో అయినా బబులోన్ రాజ్యంలో అయినా శాసనాలు ఒక్కసారి వచ్చినాయి అంటే ఒక్కసారి ఆ రాజు ఒక చేతి వేలుకున్న ఉంగురపు ముద్రతో ఆ శాసనము బయలుదేరిందంటే దాన్ని మార్చే అధికారం రాజు కూడా లేదు పట్టుకున్నా అలా చెప్పి అర్థమైందా నేను చెప్పింది సో అందుకోసమే ఆ శాసనాన్ని రాజు కూడా మార్చలేడు సింహం గోలో పడడమే తరువాయి భాగం కానీ ఒకటే అన్నాడు రాజు ఏ దేవుణ్ణైతే నువ్వు సేవించుచున్నావో దానియేలు ఆ దేవుడే నేను కాపాడును కాక మరి నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను దానియలు వణుక్కుంటా భయపడుకుంటా వెళ్ళలేదు దానియలు ధైర్యంగా వెళ్ళాడు షడ్జక్ మెస్సుగా బిన్నగోలు వణుక్కుంటా భయపడుకుంటా ఆ గిణిగుణంలోకి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ప్రవక్త ఏమంటాడు మెసేజ్లో విసరడానికి వచ్చిన వాళ్ళే ఆ వేడిని తట్టుకోలేక చనిపోయారు ఇప్పుడు వీళ్ళని విసరడానికి ఎవరు లేరు అక్కడ వీళ్ళే నడుచుకుంటూ పోయారు అట అందులోనికి రెవల్యూషన్ ఉంటే ప్రత్యక్షత ఉంటే నువ్వే సాతాను పెట్టి అగ్ని పరీక్షలలో నడుచుకుంటూ వెళ్తావు యు విల్ నెవర్ ఫియర్ నువ్వు భయపడవు దానికి ఎందుకంటే నీకు తెలుసు దేవుడు తన వాగ్దానాన్ని నీకు బయలుపరుచున్నాడని దేవుడు తన ప్రామిసెస్ తన వాగ్దానాలను ఆయన నెరవేర్పు చేస్తాడని అది నీకు ఆల్రెడీ బయలుపరచబడి ఉన్నది అది నువ్వు కదల్చబడలేవు నువ్వు 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 చెదరబడలేవు నువ్వు గాలికి కొట్టుకునే రెల్లు వలె ఉండలేవు నువ్వు కొద్ది రోజులు చర్చ్ మానేయడం కొద్ది రోజులు చర్చ్కి రావడం కొద్ది రోజులు పడిపోవడం కొద్ది రోజులు రావడం అలా ఉండదు అక్కడ యు విల్ బి స్థిరంగా ఉంటావు సియోను ఎలాగైతే సియోను పర్వతం ఎలాగైతే స్థిరముగా ఉన్నదో నువ్వు కూడా అలా స్థిరంగా ఉంటావు నువ్వు ఈ శోధన లెక్క చేయవు నువ్వు ఈ శ్రమలను లెక్క చేయవు నువ్వు ఏ మ్యాన్ హాలలోయా ఈ అగ్ని పరీక్షను లెక్క చేయవు సింహపు గోళం లెక్క చేయవు నువ్వు సింహపు గోళం లెక్క చేయవు హాలలోయా నువ్వు 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 ఆ చెరసాలను లెక్క చేయవు నువ్వు నీ పైన రేప్ కేసు పెట్టబడిన లెక్క చేయవు నువ్వు ఏ మ్యాన్ హాలలూయా ఎందుకు నీకు బయలుపరచబడి ఉన్నది వాక్యం నువ్వు ఎవరు అని నీకు తెలుసు ఈ కాలంలో యొక్క వాక్యములో వాగ్దానం ఏంటో నీకు తెలుసు నువ్వు ఎలా ఎన్నుకోబడి ఉన్నావో ఎలా ఏర్పరచబడి ఉన్నావో ఎలా ఈరోజు దేవుని ప్రణాళికలోనికి తీసుకురాబడ్డావో నువ్వు ముందుగా నిర్ణయించబడి పిలువబడి అభిషేకించబడి తీసుకొని రాబడి క్రీస్తు యొక్క ప్రణాళికలో నువ్వు ఇప్పుడు పెట్టబడ్డావు నువ్వు ఆశామాసిగా రాలేదు నువ్వు దీంట్లోకి ఎట్ల పడితే అట్లా వచ్చింది కాదు ఏదో చచ్చుకొచ్చి కూర్చోవడం కాదు ఇక్కడ దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్నావు నువ్వు దేవుని సంకల్పంలో ఉన్నావు నువ్వు ఏదో పెళ్లిల కోసం చచ్చుకొచ్చి కూర్చోవడము లేకపోతే లేకపోతే గర్భముల కోసం చచ్చుకొచ్చి కూర్చోవడము లేకపోతే పుట్టినరోజుల కోసము లేకపోతే సావుల కోసం కాదు నువ్వు చచ్చుకొచ్చి కూర్చున్నది తింటున్నారా యూ హ్యావ్ ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద గాడ్స్ ప్రోగ్రాం దేవుని యొక్క కార్యక్రమం గురించిన ప్రత్యక్షత నీకున్నది ఎవరు అని తెలుసు ఈ శ్రమల్ని నేను ఏం చేయలేవు ఈ కష్టాలని నేను చేయలేవు అగ్ని వంటి పరీక్షలు నేను ఏం చేయలేవు శివంపోన్ లాంటి పరీక్షలు నేను ఏం చేయలేవు చరసాలని నేను చేయలేదు పౌలుషీలను ఏమైనా చేయగలిగిందా చరసాల పౌలుషీలను ఏమైనా చేయగలిగిందా చేయలేదు హలలూయ వాళ్ళ చేతులు కాళ్ళు గొలుసులతో బంధించబడి ఉన్నవి దేవుడు చూశాడు ఆల్రెడీ వీళ్ళు వాక్యమైన గొలుసుతో బంధించబడినాక ఇప్పుడు వాళ్ళని ఈ గొలుసులు బంధించడం ఏందని అక్కడ వరకే దేవుడు ఏం తీసుకొచ్చాడంటే భూకంపాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఈ షేక్ వాట్ ఆ చరసాలను షేక్ చేశాడు అంతా పట్టణాన్ని మొత్తంగా చరసాల వరకు మాత్రమే ఎందుకు వాక్యానికి గొలుసులు వేయబడి ఉన్నాయి అక్కడ వాక్యానికి బంది అయి ఉన్నది అక్కడ దేవుడు వినిపిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ సాతానుడు నేను గొలుసులతో కట్టేస్తే చూస్తాడు దేవుడు నా వాక్యానికి గొలుసులతో కట్టేస్తారా వాళ్ళు ఆల్రెడీ నా వాక్యం యొక్క గొలుసులతో బందీలై ఉన్నారు వాళ్ళు నా ఖైదులు వాళ్ళు వాళ్ళను నువ్వు మళ్ళీ బంధిస్తావా అపవాది అని చెప్పి ఆ గొలుసులను తీసిపడేస్తాడు ఆయన ఆ గొలుసు ఆ గొలుసులను విరగొట్టేస్తాడు ఆయన ఊరుకోడు ఆయన అది ఆయన వాగ్దానం అది ఆయనది కానీ ప్రజలకి ఈరోజు అది అర్థం కావట్లేదు ప్రజలకి ఈరోజు దాన్ని పట్టుకోలేకపోతున్నారు ప్రజలు ఈరోజు ఆ ప్రత్యక్షతను కలుగుండలేకపోతున్నారు పట్టుకుంటున్నారా నేను చెప్పింది 
That's why I can't run but day. Many people chala mandi prajalu. He was the Vartaman of Stiran Gundalek Botunar. Church Kistiran Ralek Botunar. Correcting of Allah Gundalapan and Cheskun R Nello Stiranga Wachile Madualanu. Okar Nello Stiranga Church Cochile Madu. Rala Rala Enduku Edoko complaint Church Pena. Yoroka Penafiriad, Pastor Penafiriad, Pastor Gaddista Firiad, Pastor Pastor Copper the Firiad, Pastor Jutan Sardi to the Firiadu, Churchill of Vishwas Lower and Ante Firiadu. Will ever will you? A mother Nirgama of Filiada Lunargada Vale Vilu Ekara Jusra Firiad Levalu Moje, Mago Samado Levana to Ikar this Cochava, Divila Champaran this Cochava, Ikar this Cochava, and Arjaralu, Erasamother on the Gradi Arjaru, Aunaleda. I go to the Samadu and Mamma Kikar this Kochavan Naru. I go to Lena Makmanchi Mams and Dorke, Iker Kochinga, Nunimak, Endor Tunan Naru. Your will, Firiana Narle Pudu. He art maker both the mother Nirgamolo and Atmane, even Moda Nirgamola Prajalo Panjasta Vanadi. Yakologa, the end time message of Panjasta Vanadi. And the mother Nirgamama, the end time message Adi. Firiadulu. Yavaru Yetapadaru, Yavaru Unar, Yoru Parlohambor, Firiadulu. Pastor itla, pastor itla. What spirit is it? What is it? Inka vakyam bail parchapalla. Inka vakyam ki vartamanam bail parchapalla edu. Inka kalam yoka gari yoka vakdanam bail parchapalla edu. Endu ko? Endu ko abadal edu. Air parchapalla edu. Andi ke parchutatma van jyutala panjastal edu. Nui kala kucho ni nanta matra na vartamanam lo na nanu kutana vanu vu. Parchutatma panjastal nanu kutana va. Aha. Enni kalo unte ne parchutatma panjastal edu. If you are a good person, you are a good person. 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 You are Chinna, Galiki, Kotkobe, Remuga, Untanubu, Galiki, Kotkobe, Potuale, Untanubu, Galiki, Kotkobe, Alavale, Untanubu, Okasari, or Stiratamunda, the Nikwakam Patla, Yenduki, Sramachuno, Grainchelevu, Yenduki, Shodanachuno, Grainchelevu, Yenduki, Akinbarchuno, Grainchelevu, Wakamlo, Devoni Programlo, Nuema, you know, Grainchelevu. But should that man and Induku get this to Nar? But should that man and Induk Sarti to Nar? Induka and a program Kisariga Leunuvu. I had a program good tagging at Luga, Ivana Udenja Preto. I had a program get tagging at Lugano Unara. Miss Santa Alo Chalo de la Discosta Urkonaira. Miss Samajika Varkam Valayo Kalo Chalano. Sampra de la Nikar Discosta Urkonaira. No poor Ramuna, no poor Ramuna, a Sanga Sitan Talano, a Samstayoka Patatolano, a Jaran in the discourse that would go right You will be fed. No Katya than I will out. Then he manchu Udarana, Lotu Oros Bodhista, Esoka Matanadu, Nova Dinal Guch Matlar too, Alan Lotu Dinal Guch Matlar too, Lotu Barianu. Napa Kamuches Konudi Evanado Moshe, you put good things on either Barilunaru Okoro Abraham Baria Shara Inkokoro Lotu Baria Pearless Bible No name Enduku Ayodo Edu Urmula Kinda Amako Kotape River Badaledu Kan Yed Urmula Kinda Shara is Sharaga, Kotane, Kotape River Badindi Abraham, Abraham, Abrahamuga, Kotape River Badindi. In the Kanavila God of Agdaram, brother will occur in a message loan, our brother Abraham Pakane on our Abraham Chechki attend out to Narvilu. Can we like him? Protection to live Vilaku. If Artman can do Kachar, city came Mare Gavalani Patana Laku Mare Gavalan, Sampadin Chalan, Dabu Sampadin Chalani. The Bupena Asha, the Bupena Korika, the Bupena, the Bupena Adi, a barrier and Guru Jogal Bampistar, the Bukosam, Barrier and Guda, Chekur and Ujogal, 
ఎందుకు వీళ్ళు 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 లోతులు వీళ్ళు బ్రతబారాం చెప్పాడు మొన్న నేను నేను ఒకటి చూ ఒకటి కొటేషన్ నిన్ననే నేను మన యొక్క మన యొక్క గ్రూప్లో పెట్టాను ఏంటిది లోతు భారీ ఏంటిదట అక్కడున్న అక్కడున్న ఆ యొక్క సొదమ గొమరలో ఉన్న స్త్రీల సంఘానికి ఈమె పెద్దనట అక్కడ ఉన్న దాని ఏమంటారు బ్యూటీ ప్యారల్ అన్నిటికీ ఈమె పెద్దనట అక్కడున్న ఆమె మేయరట ఆమె వాళ్ళందరికీ లోతు మేరే ఆమె మేయరే ఎండా మేసేదిలో కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళే ఉన్నారు లోతు భార్యలు మేయర్లు సారీ డూ సే ఇది చెప్పడానికి నన్ను క్షమించండి కానీ నేను చెప్పాలా వాక్యం అది నా పైన మీకు కోపం రావచ్చు నాలో బలహీనతలు మీరు ఎత్తి చూపించవచ్చు నాలో తప్పుల మీద చేసుకుంటే చేసుకో ఐ డోంట్ కేర్ నువ్వేం చేసుకుంటావు చేసుకో కానీ ఇది పరిశుద్ధ ఆత్మ వర్తమానం ఇది ఇది తస్సెదహో తస్సెదో గాడ్ దేవుడి లాగు సెలవిచ్చాడు యహో వాయులాగు సెలవిచ్చేసాడు అనే వర్తమానం ఇది ఇది ఏలియా వర్తమానం ఇది లోతు దినాల్లో జరిగిన ఇప్పుడు కూడా జరగాలి లోతు భార్యను జ్ఞాపకం చేసుకోమని ఏ సెందుకు చెప్పాడు అర్థం చేసుకోండి లోతు లోతు భార్య ప్రతిరోజు ఎంటర్ మెసేజ్లో అంటే వాగ్దాన దేశంలో ఉన్నంత మాత్రాన పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళ హృదయాలను తెరిచాడు ఆ వాక్యానికి ఒక్కసారి కూడా దేవుడు మాట్లాడలేదు వాళ్ళతో కానీ అదే అబ్రహాముతో కళ్ళ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు స్వరం ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు సున్నతిని ఇస్తున్నాడు ఓకేనా ఉరుముల కింద వాళ్ళకు కొత్త పేరు ఇస్తూ ఉన్నాడు నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు మనిషి కుమారుని పరిచయ జరుగుతూ ఉన్నది ఓ దేవుడికి మనకలను కాక వాగ్దాన కుమారుని పొందుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళు కానీ లోతుకి ఏమైనా జరిగిందా లోతు భార్యకి ఏమైనా జరిగిందా వాళ్ళు అగ్నిలో నాశనం అయ్యారు అక్కడ సేమ్ అవే దినాల ఈ దినాలు కూడా అలానే ఉంటుందా మెసేజ్లో కూడా అలానే ఉంటుందని ఏసి చెప్పాడు కాబట్టి ఉండాల ఉంటుంది అంతే పేరు మట్టుకే మెసేజ్లో ఉండడం ఆడపిల్లలు పేరు మట్టుకే వాళ్ళు ఉండడం ఆ పెళ్ళైన స్త్రీలు కానీ లోపల లోతు ఆశలు ఇంకా పోలే లోతు భార్య ఆశలు ఆమె పేరు మట్టుకే వచ్చింది అక్కడికి లోతుతో పాటు అబ్రహాం వర్తమానంలోకి అబ్రహాంకి ఇవ్వబడిన వర్తమానంలోకి పేరు మట్టుకే నామం మట్టుకే కానీ ఆమెకి ఇంకా ఆ స్త్రీల ఆ స్త్రీల కూటాలలో తను పెద్దదిగా ఉండాలని వాళ్ళందరికీ అధ్యక్షురాలుగా ఉండాలని అక్కడున్న ఫ్యాషన్ షోలకు అన్నిటికీ అటెండ్ కావాలని జడ్జిగా అక్కడ కూర్చొని ఎవరు ఏ అమ్మ ఏ సైజుల్లో ఉన్నదో జడ్జి చేయాలని అలా ఇవన్నీ నేను చెప్పాలి ప్రవక్త చెప్పాడు చదవండి మెసేజ్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ ప్రవక్త చెప్పాడు అక్కడున్న ఆ యొక్క పట్టణంలో ఆ పట్టణాలలో ఉన్న దాని మాట బ్యూటీ ప్యాలల్ అన్నిటికి ఈమె 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 ఒక అధ్యక్షురాలుగా ఉండాలని ఆ పట్టణాల్లో ఉన్న స్త్రీలందరికీ ఈమె ఒక అధ్యక్షురాలుగా ఉండాలి అదే ఆత్మ అదే కోరికలు ఈరోజు ఎంటర్ మెసేజ్లో ఉండి కూడా ఎంతమంది స్త్రీలలో లేవు పైకి మాత్రం మేము ఆభరణాలు తీసేసినాం నేను ఏసుకు సమ్మల బాప్సం తీసుకున్నా అయిపోయింది ఇక నేను కూడా మెసేజ్ చచ్చ నాది కూడా బ్రదర్ పోయిన వారం నేను చెప్పినట్టు నీ నోటి మాటల కంటే నీ హృదయంలో ఉన్న ఆలోచనలే పరలోకంలో బిగ్గరగా కేకలు వేస్తూ ఉన్నాయి సిస్టర్ నీ నోటి మాటల కంటే నీ హృదయంలో ఉన్న ఆలోచనలే పరలోకంలో బిగ్గరగా కేకలు వేస్తూ ఉన్నాయి నువ్వు మనుషులను మోసపరచవచ్చు పాశ్చాన్ని మోసపరచవచ్చు సంఘాన్ని మోసపరచవచ్చు కానీ దేవుని మాత్రం నువ్వు మోసపరచలేవు ఎందుకంటే ఈ జీవితాన్ని డిజైన్ చేసిందే ఆయన ఈ జీవితాన్ని రూపించి పెట్టిందే ఆయన నేను చెప్పాను కదా మన డాటా బేస్ అంతా ముందుగానే ఆయన క్లౌడ్లో ఆల్రెడీ నిక్షిప్తమై ఉన్నది అది ప్రవక్త కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్కరి జీవితాలు ఎలా చెప్తాడు ఆ క్లౌడ్లో నుండి వాడిని డాటా బేస్ తీసి నువ్వు ఇది చేసావు నువ్వు ఇది చేసావు నీకు ఇది జరిగింది అని చెప్పేస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఇక్కడ నువ్వు ఎట్లయినా బతుకు కానీ ఒకరోజు తీర్పు నందని మర్చిపోకు ఇక్కడ నువ్వు ఎలాగైనా జీవించు కానీ ఒకరోజు నువ్వు దేవుని దగ్గర తీర్పులో నిలబడాలన్న సంగతి మర్చిపోకు ఎందుకంటే వాక్యం ఇంత స్పష్టంగా నిరూపి జరుగుతూ ఉంటే ఇంత క్లియర్గా వాక్యంలో చెప్పినవన్నీ నిరూపి జరుగుతుంటే తీర్పు అనేది ఒకటి ఉండదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది తప్పించుకోలే నువ్వు ఆ ధవల సింహాసనం తీర్పుని గుర్తుంచుకోండి నువ్వు గాలికి కొట్టుకుపోయే రెమ్యూవలే ఉండవు నువ్వు 
గాలికి ఎగిరే అలలవలె ఉండవు నువ్వు గాలికి ఎగిరిపోయే పొట్టువలే ఉండవు నువ్వు స్థిరమైన వాడిగా ఉంటావు స్థిరమైన దానిగా ఉంటావు ఎందుకు ఆ గడియ యొక్క దేవుని ప్రోగ్రాం వాక్యంలో ఏ ప్రవచనాలైతే ఈ కాలంలో నిర్వహించాలని దేవుడు ప్రోగ్రాంలో పెట్టాడో అది నీ కళ్ళకు స్పష్టంగా దేవుడు కనబడేటట్టుగా నీ కళ్ళకు కాటకనిచ్చాడు ఆయన అదే ప్రత్యక్షత అయి ఉన్నది అదే బయలుపాటు అయి ఉన్నది అది అది నీకు బయలుపరచబడింది కాబట్టి ఏది నిన్ను ఏం చేయలేదని నీకు తెలుసు అందుకే పౌలు గారు అంటాడు దేవుని ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాపేది ఏది శ్రమలు మనల్ని ఎడబాపగలవా కష్టములు మనల్ని ఎడబాపగలవా ఉపద్రవములు కరువులు ఖడ్గములు వింటున్నారా వస్త్రహీనతలు ఇవేవైనా దేవుని ప్రేమ నుండి మనం నిలబాపగలవా దేవుని ప్రేమ నుండి మనం నిలబాపేది ఏది లేదు ఆల్రెడీ అపవాది ప్రయత్నించి చూశాడు మొదటిగా ఏదోనో ట్రై చేశాడు ఆదామని అవన్నీ వేరు చేద్దామని కానీ వేరు చేయగలిగాడా మరణ మూడ వాళ్ళని వేరు చేయలేకపోయింది వాళ్ళని దేవుడు నుండి వేరయ్యారు కానీ వాళ్ళిద్దరు మాత్రం వేరు చేయలేదు ఎందుకంటే అవ్వ ఎప్పుడైతే మరణంలోకి వెళ్ళిందో ఆదాము కూడా ఆమె కోసం మరణంలోకి వెళ్ళాడు ఆల్రెడీ సిలువలో ఏసును ఈ వధువుని ఈ పెళ్లి కుమార్తెను మరణములోనికి తీసుకెళ్ళడు ద్వారా ఏసు నుండి వేరు చేశాడు అని అనుకున్నాడు వాడు కానీ ఏసు సిలువలో ఏం చేశాడు ఆయన మరణంలోనికి కూడా వచ్చి అలా లూహియా మరణంలోనే తన వధువుని మళ్ళీ జీవంలోకి తీసుకొచ్చాడు ఆయన వాడు ట్రై చేశాడు మరణం ద్వారా వేరు చేద్దామని కానీ పౌలు గారు అంటాడు దేవుని ప్రేమ నుండి మనని మరణము కూడా వేరు చేయలేదు జీవమైనను మరణమైనను ఉన్నవైనను రాబోయినను ఎత్తైనను పొట్టైనను దూతలైనను ఏమీ మనని వేరు చేయలేవు నువ్వు ఎందుకో వీళ్ళు దేవుని చేత ఏర్పరచబడి ఎన్నుకోబడి దేవుడు ఆ కాలంలో వాళ్ళకి ఇవ్వబడిన ఆ దేవుని ప్రోగ్రాం అంతా వీళ్ళకి అర్థమై బయలుపరచబడి అందుకోసం వీళ్ళు జీవించడం మొదలు పెడతారు కాబట్టి షడ్డక్ నసి గబ్బెన్నగోలు ప్రపంచమంతా ఆ ప్రతిమకు మోకరిస్తే వీళ్ళ ముగ్గురు మాత్రం ఎదురిస్తున్నారు దాని ఏలు అందరూ ప్రార్థన చేయడం మానేస్తే ఈయన మాత్రం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నువ్వు క్యాచ్ అయితే మీరు పట్టుకున్నారా మీకు అర్థమైందని చెప్పింది ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార లోకనాథులతోనూ దురాత్మ ఆకాశ మండలం ఉన్న దురాత్మల సమోములతోనూ మనం పోరాడుతున్నాం ఎస్తేరు సంగతి ఏమంటావు ఆమె ప్రాణానికి ముప్పై ఓరు తీసుకొచ్చారా అధికారి కాదా వాడేవాడు వాడేవాడు హామాను హామాను ఎవడు ఏ విత్తనం వాడిది సౌలు కాలంలో దేవుడు వాక్యానికి లోబడకుండా సౌలు చేసిన తప్పుకి వింటున్నారా వాక్యానికి లోబడ్డాడా ఏమన్నాడు ఫిలిస్తులందరినీ చంపమన్నాడా అందరినీ ప్రతి ఒక్కరిని చంపేయమని చెప్పాడా లేదా దేవుడు ఏది సమయల ప్రవక్త ద్వారా కానీ ఏం చేశాడు ఆగాగానే రాజును వదిలిపెట్టాడు ఇప్పుడు ఆగాగులో నుండి వచ్చిన వాడే ఆగాగుడైన హామాను ఎందుకంటే వారి రాజ్యాన్ని నాశనం చేశాడని వాళ్ళు ప్రజలను చంపాడని కుట్ర కుతంత్రతతో పెరిగాడు వీడు అందుకే వీడికి మృదికాయని చూసిన వెంటనే యూదులను చూసిన వెంటనే మండడం మొదలుపెట్టింది ఎందుకు వీని చరిత్ర వీడికి బాగా తెలుసు ఈ ఇజ్రాయలు ఏం చేస్తారో వీడికి బాగా తెలుసు అందుకే వాడు ఎలాగలాగు వాడు ఆ పారసికుల ఆ పారసికుల అదే ఆ రాజ్యంలోనికి వాడు ఎలాగలాగు జ్వరపడి మెల్లగా రాజు దగ్గర ఫేవర్ రాజు దగ్గర ఫేవర్ ఏమంటారు తెలుగులా అనుకూలత రైట్ రాజు దగ్గర అనుకూలతను పొందుకొని రాజు దగ్గర ఫేవర్ పొందుకొని అనుకూలత పొందుకొని మెల్లగా వాడు ఒక అధికారిగా అక్కడ ఉండి వింటున్నారా వాడు ఇప్పుడు కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురావడం మొదలుపెట్టాడు యూదులందరినీ నాశనం చేయడానికి అందులో ఎస్తేరు ప్రాణాన్ని కూడా మొప్పు వచ్చింది ఇప్పుడు అక్కడ కానీ ఇప్పుడు ఆమె పోరాడుతున్నది ఎవరితో అంటే ప్రధానులతో ఆమె ఇప్పుడు పోరాడుతున్నది అధికారులతో ఆ కొత్త చట్టాల అధికారులు తీసుకొస్తున్నారు ఆ కొత్త చట్టాల హామాను తీసుకొస్తూ ఉన్నాడు అవునా కాదా ఇప్పుడు కూడా ఎస్తేరు రాణిగా ఉన్నది ఇప్పుడు ఆమె మనం ఒకప్పుడు బానిస బాలికగా ఉన్నాం మిస్సరి బ్యాబులోన్లో మర్మమయున్న బబులోన్లో 
అక్కడనో ఆ బబులోను బబులోను ఆ తర్వాత మాదిలు పరసికులు అవునా కాదా వింటున్నారని చెప్పింది కానీ ఇప్పుడు ఈమె ఏమైనది ఇప్పుడు బానిస బాలిక నుండి రానైంది ఇప్పుడు ఈమె ఎందుకు రాజుతో వివాహమైంది అలానే బానిస బాలికగా ఉన్న మనల్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ రానిగా చేస్తాడు ఎందుకు మన రాజుల రాజు ప్రభుల ప్రభుతో మనకు వివాహం జరుగుతూ ఉన్నది ప్రకటన పదిలో ఏడో ముద్ర కింద మనకు వివాహం జరుగుతూ ఉన్నది శిరస్సు దిగొస్తూ ఉన్నది తలరాయి దిగొస్తూ ఉన్నది అవునా కాదా భార్యకు శిరస్సు భర్తనేనా ఇప్పుడు శిరస్సు దిగొస్తుందంటే భార్యకి ఏమొస్తున్నది ఇప్పుడు భర్త వస్తూ ఉన్నాడు దేవుడికి మమకనుడు కాక ఇప్పుడు ఆమె ఏమై ఉన్నది రాణి అయి ఉన్నది ఎలాంటి అధికారాన్ని పొందుకున్నది ఆమె రాజ్యంలో సగము మట్టుకు పలకబడిన మాట యొక్క పరిసర ద్వారా పొందుకునే అధికారం రైట్ అవునా ఇప్పుడు కూడా మనం అదే స్థితికి వస్తున్నామా ఇప్పుడు కూడా మనం అదే పరిచయకు వస్తూ ఉన్నామా మూడో ఇడుపులో ఏమన్నాడు ప్రవక్త ఆ ఆ ప్రపంచ సంగముల సమాఖ్య ద్వారా హామాను ద్వారా మనకు ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు గమనించు మూడవ ఈడుపు పరిచర్య వధువులో ప్రారంభమవుతుంది ఏంటిది అది ఏంటిది అది వాచ్ ద థర్డ్ పుల్ అన్నాడు ఆ మూడో ఏడుపును గమనించమన్నాడు ఏంటిది అది పలకబడిన మాట పరిచర్య రాజ్యంలో సగం మట్టుకు అధికారం ఉన్నది ఇప్పుడు ఆమెకు కానీ ఆమె ఎవరితో పోరాడింది ప్రధానతో అధికారితో మొదటిగా ఎవరితో పోరాడాడు యూదులు ఎవరితో పోరాడు ప్రధానితో అధికారులతో వాడు ప్రధానుడు వాడు అందులో రాజుకు చాలా ప్రధానుడు చదవండి బైబుల్లో మీరు ఎస్తారు కథల ఇప్పుడు మనం పోరాడుతున్నది ఏంటిది సేమ్ ఇప్పుడున్న ఆర్థిక మాంద్యంలో ఈ మహమ్మరి కాలంలో కొత్త చట్టాలు వస్తాయి ఆ చట్టాలలో నిన్ను ఎలాగైనా సరే ఆ యజబేలు వ్యవస్థలోనికి తీసుకురావాలని ఎలాగైనా సరే ఆ ప్రతిమకు నువ్వు మోహరించాలని ఆ ప్రతిమకు నువ్వు ఎలాగైనా నమస్కరించాలని అందులో చేరాలని ఆ ఫెలోషిప్ కార్డులు నీకు రావాలని వాడు చేసే ప్రయత్నాలని చేస్తూ ఉంటాడు ఆ చట్టాలను తీసుకొస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు ఏంటిది నువ్వు వేస్తేరు వాళ్ళే నువ్వు పోరాడుతూ ఉన్నావు అక్కడ మనం పోరాడుతున్నది ఇప్పుడు ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ఈ లోక నాదులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు ఈ లోక నాదులతోనూ అంధకార చీకటి శక్తులతోనూ అవునా ఆకాశ మండలంలో ఉన్న దురాత్మల సమోములతోనూ మన ఇప్పుడు పోరాడుతున్నాం మనం అదృశ్య ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో నీకు కనబడకపోతే ఈ దృశ్య ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో నీకు అర్థం కాదు నువ్వు ఈజీగా మోసపోతావు సుల్లువుగా మోసపోతావు సుల్లువుగా వాడు నిన్ను ఇలా తీసుకొని వాడు తన జోబులో వేసుకొని జిప్ కూడా పెట్టుకుంటాడు వాడు నువ్వు మళ్ళీ బయటికి రాకుండా నువ్వు చెప్తున్నా అందుకే చాలామందికి వాక్యం వాక్యం అర్థం కావట్లే ఇంత వాక్యం బయలుపరిచి పడతా ఉంటే కూడా బిలాము చూసినట్లు తప్పులు చూడడం బిలాముకి ఏం కనబడింది ఇజ్రాయల్లో తప్పులు కనబడినాయి బిలాం ఏమనుకున్నాడు ఇన్ని తప్పులు ఇన్ని పొరపాట్లు ఇన్ని పాపములు ఉండగా నేను శపించడం ఈజీ అనుకున్నాడు కానీ బిలాము చూడలేని ఏంటిది అగ్ని స్తంభాన్ని వారి మధ్యలో మేఘ స్తంభాన్ని వారి మధ్యలో యహోవా ఉండుట పగిలిన బండ వాళ్ళని వెంబడించుట వింటున్నారా ఆ గొర్రె పిల్ల అక్కడ టోకెన్గా అక్కడ 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 గుర్తుగా ప్రత్యక్షం అవుట ఆ గుర్తు నుండే వాళ్ళు రక్షించబడుట అర్థమైందా నేను చెప్పింది ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారమును వాళ్ళు తిరుట అవన్నీ చూడలేకపోయాడు బిలాము ఈరోజు కూడా కొంతమంది బిలాములు ఉంటారు చర్చ్ల మెసేజ్ చర్చ్ల వాళ్ళకి ఏమైనా పాస్టర్లో తప్పులు కనబడతాయి పాస్టర్ ఏదైనా గద్దిస్తే వాళ్ళకి బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళు పాస్టర్ని తప్పులు కన చూస్తూ ఉంటారు సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ తప్పులు చూస్తూ ఉంటారు ఎవరు వీళ్ళు బిలామ ఆత్మలు ఎవరు వీళ్ళు కోరావదాత అని అబిరామ ఆత్మలు విభజనం తీసుకురావాలని చూస్తారు ఏమంటారంటే ఆయన కంటే మంచి సంఘాన్ని నేను స్థాపిస్తానయ్యా నర్సంపేట్ల పాప మోసపోయిపోతారు మళ్ళీ ఏడ్చుకుంటే వచ్చి కాళ్ళ పైన పడతారు మోసపోయినాం పాస్టర్ గారని డాట్స్ రూ అది నిజం అది బిలామ ఆత్మలు అవి ఇంత వాక్యం బయలుపరచబడుతున్నది నువ్వు నానమనకు ఒకవైపు చూడకు నానమనకి ఇంకో వైపు కూడా చూడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడో చూడు మోసేలో ఎంత కోపం ఉన్నా కోపం ఉందా లేదా మోసేలో మోసేలో కోపం ఉందా లేదా 
బండతో మాట్లాడమంటే బండని కొట్టాడా లేదా అయినా ఆయనకు అగ్నిస్తంభం తోడుగా ఉన్నది మేఘస్తంభం తోడుగా ఉన్నది మోసే గూర్చి ఒక్క అతని వివాహం గూర్చి ఒక్క మాట సొంత అన్న ఎవరు అహరోను సొంత అక్క ఎవరు మిరియాము మాట్లాడినప్పుడు దేవుడు మిరియాంకి కుర్చుని కలగజేశాడా లేదా నా సేవకుడైన మోసకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడానికి మీకు ఎవడు హక్కి ఇచ్చాడని చెప్పి దేవుడు మోస యొక్క బలహీనతను చూడలేదు మోసలో ఉన్న కోపాన్ని చూడలేదు ఆయన ఆమెనంటారా కానీ వీళ్ళు చూస్తున్నారు వీళ్ళు చూడండి అక్కడ 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 కోరాదాత అభిరాములు కూడా అదే చూశారు ఏమనుకున్నారు వాళ్ళు 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 మోసను ఎదురిస్తూ నీ ఒక్కడివే పరిశుద్ధుడువా నీతో మాత్రమే దేవుడు మాట్లాడతాడా మాకు ఎంటర్ మెసేజ్ మాకు తెలియదా మేము కూడా పుస్తకాలు చదవలేదా మేము కూడా టేప్స్ వింటలేమా మేము కూడా బోధించగలం మేము కూడా చర్చ్ పక్కన పెట్టగలం దేవుడు ఏం చేశాడు నా సేవకుడైన మోసకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుడకు మీకు ఎవర్రా హక్ ఇచ్చిందని భూమి తెరిచి మరీ వారిని మింగేశాడు పాతాలంలోకి నెవర్ ట్రై ప్రయత్నించకండి వాళ్ళకి జరిగిందే నీకు జరుగుతుంది చరిత్రలో ఏం జరిగిందో సూర్యుని కింద ఏం జరిగిందో అదే ఇప్పుడు జరుగుతుంది ట్రై చేయకు ట్రై చేస్తే నీ పరిస్థితి అదే డోంట్ ట్రై ఎందుకంటే చాలామంది ప్రయత్నిస్తున్నారు ఐ పిడి ఫర్ దే వాళ్ళని చూసి నేను జాలి పడుతున్నా వాళ్ళలో ఇంకా పోతలేదు ఇంత దేవుని వాక్యం బయలుపరచబడతాను ఇంత ముద్రలు తెరబడుతున్నాయి ఇంకా వాళ్ళలో పోతలేవు అవి పోవు ఎందుకంటే అక్కడ చూసాం కదా మొదటి నిర్గమంలో అంత దేవుడు అగ్నిస్తంభం ద్వారా ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు మేఘస్తంభం ద్వారా ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు గొర్రె పిల్ల అక్కడ ప్రత్యక్షమైంది వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల గుర్తుగా ప్రత్యక్షమైంది అవునా వాళ్ళకి బానిసత్వం నుండి విడుదల వచ్చింది అవునా అయినా వాళ్ళు మారిలా మారిలా ఇప్పుడు అంతే కానీ ఒక యోశ కాలేబులు ఉన్నారు అక్కడ పది లక్షల్లో ఒకరిన మెసేజ్లో ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ప్రవక్త యోశ్వ కాలేబుల్ గురించి ఈ కాలంలో కూడా ఎవరు ఉంటారు అని చెప్పాడు ఆయన యోశ్వ కాలేబులు వాళ్ళు ఎటువైపు చూస్తూ ఉంటారు వాగ్దానం వైపు ఈ సంఘంలో జరిగే గందరగోళ వైపు చూడరు వాళ్ళు సంఘంలో ఉండే మిగతా రెండు రెండు జా ఇంకా రెండు తరగతులు ఉన్నాయి విశ్వాసుల తరగతి కాకుండా ఎవరు వాళ్ళు అవిశ్వాసులు మరి విశ్వాసాలు ఎప్పుడు వీళ్ళతో సమస్య ఉంటుందని ప్రవక్త చెప్పాడా లేదా సో ఆ సమస్యల వైపు వాళ్ళు చూస్తలేరు వాళ్ళు 